ተናስተልን የተወደዳችሁ የሬዲዮ ተከታታዮች አብራችሁን ስላላችሁና መሰግናለን ሰላም ሰላም ብለናል የሬዲዮስ ሚዲያን ዝግጅት ስለምትታደሙ እና መሰግናለን እንደ ሁሌው አብራችሁን ስላላችሁ ደስ ይላል ይሄንን ዝግጅት ሼር 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 እንድታደርጉ በቻናየ YouTube ቻናላችን እንደሞ Subscribe እንድታደርጉና በኢትዮጵያዊነት መህዋር የሚዘጋጁ መሰናዶቻችን እንድትከታተሉ እንጠይቃለን ሬዮት እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ታሪክ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የኢትዮጵያዊነት አጀንዳዎች ዋና የመፈጠር ምክንያት ይሆኑልን ነገሮቹን ሁሉ የሚቃኘው በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት አቋያ መሆኑን ደጋግ ምን እንገልጣለን የምንሰራው በዛ መሰረት ነው እነሱን ኮዲሁ ማስተዋወቅ ያስፈልጋል ዛሬ የምን ንጋገርበት ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጥቂት ቀናት በፊት ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ያደረጉትና በተለያየ መገናኛ ብዙሃን የተሰራጨ ውስብሰባ አለ እዛ ስብሰባ ላይ የሚነሱ ሐሳቦችን ነው እንድናነሳ የምናስበው ጥቂት ሐሳቦችን ግዛችን በፈቀደለን መጣን እናነሳ እና ይሄ በጣም በርካታ ነገሮች የተነሱበት ጉዳይ ስለሆነ በልዩ ልዩ ቅርጽ እና በተለያየ ውይት ዝግጅቶቻችን የምናነሳው ነው ዛሬ የምናነሳቸው ሐሳቦች ግን የምናነሳው ከኤርሚያስ ለገሰ ጋር ነው ደና ነው ወይ እንዴና ቴዲ ሰላም ነው ወይ አልማይ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ ሰላም ነኝ አለን እንግዲህ አለን ይያሉ እንደሆነ ገምታለሁና ስለዚህ የዘ እንግዲህ ያንን ስብሰባ በተመለከተ የተወሰኑ ሐሳቦችን እናነሳለን ስብሰባውን እንግዲህ ተመልክተናል ብዙ ብዙ የሚያነጋግሩ ጉዳዮች አሉ ግን አንድ መምረጫ ነገር አለ አንዱ እዛ እዚህ ላይ የምናነሳው ለኢትዮጵያ አይነት ፖለቲካ የቀረቡትን ጉዳዮች ነው በሱ መንገድ ብዙ ነገር መቀነስ እንችላለን አንድ ሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ጠበብ አድርገን በያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ሳይሆን በተወሰኑት ነገሮች ላይ ብቻ ነው हिसाब ምን ሰጠውሱት हिसाब ይደረግል ለማንኛው እና ከዛ በፊት መጀመሪያ ላይ መጠቀስ ያለበት መረጃ አለ ብዙ ጊዜ ምን ታረገው ነገር ነው እሱ እና ብዙ የተለየ ነገር የለኝ ከታውሮ ይይዙ መግባት እንችላለን በጣም ጥሩ የባልደራስ የጎፈንድሚ ዘመቻ አሁንም ስላለ ባካችሁ ድጋፍ ማድረግ አትርሱ ገጽ የፌስቡክ ገጽ ላይ ሄዳችሁ ያንን ድጋፍ ማድረግ ትችላላችሁ በተጨማሪ ደግሞ የባልደራስ ፓርቲ በተለያዩ የአሜሪካ አግዛቶች ቻፕተሮች ወይ ምዕራፎች ለማደራጀት ጥረት እየደረገ ስለሆነ እዛ ላይ ገብታችሁ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንታደርጉ በዛ ላይ ደግሞ ስከንደር ነጋ እና የባልደራስ ሌሎች አምራሮች እና የልቃል ጌትነት አትወልደቱ አያለሁና ሌሎች የኢትዮጵያ አይነት ፖለቲካ መሪዎች እንደታሰሩ መሆናቸውን መርሳት ያስፈልግም ስለዚህ ለነሱ መጮህ ለነሱ መፈታት ድምጻችንን ማሰማት ፍትህ እንዲቀ እንዲበየንና የማይገቡ የመንግስት ያልተገባውን እስር እንዲያርም ጫና ማድረግ ያስፈልጋል እሱን ማስተዋስ ያስፈልጋል እሺ ከዊይቱ ቅርጽና ባህሪ እንድንጀምር አስባለሁ ኤርሚያስ ከተስማማህና የዊይቱ ቅርጽና ባህሪ በርግጥ ራስዎ የሚናገረው ነገር አለ መካሪውና የምክር ተመጽዋቾች ሚል ራስ ላይ ሰጠነው ግን እሱ መፈታት መበተ ያለበትና የዊይቱ ቅርጽ ምን ይመስል ነበር የተካሄደው የአቻውት ምክክር ነበር ወይስ የምንድነው የሱፕሪም ሊደር እና የሰብጀክት የ የ ምንድነው የ የ የንጉስና የተገዢዎች የ የጌታና የሉሌ መሰል ቅርጽ ያለው ጥያቄዎች በአንድ በኩል የሚቀርቡበት ከዛ ሰዓት ተጠብቆ በጨረሻ ላይ የተፈለገው ያህል ጊዜ ውስጥ መልስ የሚሰጥበት ከዛ በኋላ ያለው ሐሳቦች እንደገና መፋጨት እድል የሌላቸው አይነት እሱን በተመለከተ ቅርጽ ሞዳሊቲውን እናወራው ወይ ነው እሱን ጀምሩ አው አይ ቲንክ ለወደፊቱ ማስተማሪያ እንዲሆን የተካሄደው ውይይት ነው ወይንስ ትክክር ነው ድርድር ነው ወይስ ገለጻ ነው የሚለው ነገር መለየት አለበት መጀመሪያ በደንብ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ውይይት ምክክር ድርድር ገለጻ ሁሉም የራሳቸው ይዘትና ገጽታ አላቸው በተለይ በተለይ የተሳተፉትን ሰዎችና የሰጡትን አስተያየት እና በአጠቃላይ አይተው የነበረው ነገር ውይይት ወይ ምክክር ነው ለማለት ያስደፍርም እንደኔ በተለይ በተለይ ደግሞ ድርድር ነው ለማለት ምንም የሚያስደፍር ነገር የለው ፓርቲዎቹ የራሳቸውን አቋም የሚያሳይ ሰነድ ዶክመንት ከታክታጫዎች የሚያሳይ ነገር ይዘው ይቻገር ወደዚህ አክታጫ መሄድ ነበረባት የሚል ይዘው ቢመጡ ኖሮ አሁን ካጀንዳዎቹ ተነስተፍ ማለት ነው የተነሱት ቶፒኮችን ብታይ ሁለት መሰረት አይነቶች ናቸው አንደኛው በአገራዊ ጉዳዮች ላይ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች የምክክር መድረክ ነው የሚለው እንዲካሄድ ቀጣይ አቅጣጫ ማስቀመጥ ይችላልና እንግዲህ በአገራይ ጉዳዮች ላይ ፖለቲካ ፓርቲዎች ያላቸው ሰነድ ዶክመንት ለምክክር ይረዳ ምንድነው የሚለው ምንም የታየበት ነገር አይደለም ጥያቄና መልስ ነው የነበረው ሁለተኛው ስለ ሰላም ስለ ልማትና ስለ ሀገሪቱ አደንነት ጉዳይ መነጋገር የሚል እነዚህ ሁለት ችግቶች ናቸው የተቀመጡት በ በመወያ ያደረጃና እነዚህ ሁለቱን ወስደ የተካሄደው ነገር በምንም ታምር ድርድር ልትለው የምትችለው አይደለም እንደውም አንድ አንድ በጣም አስኪኝ የሆኑ ቃላቶች ሰምተናል ምናልባት ቪዲዮቹን ከቀረስካቸው ለናያቸው ልንሰማቸው ምንጭ የተወሰኑትን አዘጋጃለሁ ለምን ፈልገው ሁሉንም እንኳን ባይሆን የተወሰኑትን አዎ በጣም በጣም አንድ አሁን በጣም ደንግጭ የሰማውት ነገር እንደ ፓርቲ የተደረጀ ነው መንግስትን ለመደገፍ ነው ሚል ግለሰብ አለ አሁን ይዛው እና እርሶ ለመደገፍ እርሶ ለመደገፍ ነው የተዘጋጅ ነውና ኢቨን የፓርቲ ኮንሴፕት ራሱ ምንድ እንደሆነ ያልገባው ሰው ማለት ነው እንደዚህ ከሆነ ሲቪካ ደረጃጀት ሆኖ ብልጽግና ለመደገፍ የሚደረይ ሲቪካ ደረጃጀት ነው መሆን ያለበትና የርሶን ፈግ የርሶን ፈግክታ የርሶን ገጽታ ይሄን የሚያክል ሙቅ ያለ ነገር ወረዳ ላይ ስላጣነው ነው አላ ደርቡ ማለት ነው እና ማለት ነው እሱ አንዱ ከውይት ውስጥ መንደሳት ያለበት ነገር ምርጫው ነው ምርጫው ስለ ምርጫው ያገራው ምርጫው ማለት የሳይሆን የተሳታፊዎች ምርጫ ነው የተሳታፊዎች ምርጫ ራሱ ሊያነጋግር የሚገባ ይመስለኛል አው ኮደስ ያ በጣም በጣም ምን ሁለተኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቢሳተፉ ነው ከገዢ ፓርቲ አማራጭ አለን የሚሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመጥፎም በጥሩ ነው በነገራችን ላይ ማለት ዳገሪቱ አይተክማ ላይ አይተክማም የሚለው ማንዳንዴ መድረክ ላይ ወጥቶ ቢጋለጥ ጥሩ ነው አሁን ላይ ብዙ ጊዜ ማለሳው ነገር አለ በኋላ በዝርዝር እናነሳው ይችላል ለምሳሌ የነዳው ዲፍሳ የሀገር መንገድ ዶክመንቱ ምንድነው አባ ምንድ ምንድ ነው ሆነክ የአጠቃላይ ስለ ሀገር ጉዳይ አሁን ይሄ እንግዲህ አንዱ ራስ ሷር በሀገር ጉዳይ አይደለም ይለው አዎ ስለ ሀገር ጉዳይ ሆነ ግን ምንድነው የሚያስበው በዶክመንት ደረጃ ኦኬ ምን አይነት ፖሊሲዎች እንዲኖሩ ነው የሚፈልገው ኢቨን እና ለማት ሰላም ደንነት በተባሉት ጉዳዮች ላይ የዳሴ ግድብል ወዘተ የምትላቸው ነገሮች ምንድነው የሆነ ግን የትኛው የኢኮኖሚክ ፖሊሲ የሀገሪቱ አንድ ትምራ ማለት የራሱ የግድል ፖሊሲ ነው ግን በዛ ደረጃ ትልቅ ግዙፍ የሚባል ፓርቲ ቢኖር አንዱ ሆነክ ያለውን አማራጭ መስማት ኢምፖርታንት ነበር ስለዚህ አማራጭ የነተኛ የፖለቲካ ፓርቲ ከገዢ ፓርቲ አማራጭ ያለው ሲባል በሰውነት ግዝፈት ብቻ ሳይሆን በይዘትም ነው ያነሰ ያለው በይዘት ስቴድ ኤዲፕ አለ ለምሳሌ የናቱ ልደቱ ፓርቲ አለ በደንብ ማንሳት ፈልገው ማለት ነው አማራጩ ልክ ነው ልክ አይደለም ሌላ ጉዳይ ነው ነገር ግን ያገሪቷ ወዴት መሄድ አለባት አቅጣጫዋ የሽግግር መንግስት ለመመስረት እንዲህ አይነት አቅጣጫ ያስፈልጋታል የሚል ዶክመንት ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ያዘጋጀ ፓርቲ ነው ሉክ ይለም ትልቅ አማራጫ መጣ ሁለተኛው ባልደረስ ነው የሙያተኞች ወይም በኬርቴከር የምትተዳደር አገርቱን ገዢ ፓርቲ እንደ አንድ ፓርቲ ራሱ ትሎ ይወዳደር ሁለተኛው አማራጭ እንግዲህ ቀረበው ስለዚህ የሽግግር መንግስት ይመስረት ብሎ ዶክመንት ያዘጋጁ ሰዎችን በውይይቱ ላይ ያሉ የሙያተኛ አስተዳደር ይቋቋምና ከገዢ ፓርቲ በተለየ መልኩ ሁሉም ወደ ፖለቲካ ፓርቲዎች ይወዳደሩ ገለልተኛ ይምጣ ያለውም ይለም ስለዚህ ማን ነው የዚህ ውይይት ውስጥ ያለው አሁን ይዘቱን ስናነሳው ማለት ስለዚህ ውይይት ነው ምክክር ነው ድርድር ነው የምትለው ነገር ከዚህ አንጻር ስለመዝ ነው ማንን መጥቶ መነጋገር የሚችለው በመንም ታምር ውይይትም ሊሆን አልቻለም ምክክርም ሊሆን አልቻለም ድርድርም ሊሆን አልቻለም የመጨረሻ ነጥብ መሆኑ የሚገባው ድርድር ነበር ብዬ አምናለሁ እኔ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲገናኙ ቤዚካሊ በድርድር ነው መሄድ ያለባቸው ግን ድርድር ቁመና ይወስነዋል ያንተ ያለ ቁመና ይወስናል ተደራዳሪ ኃይሎች አሁን በዚያ ፖለቲካ ፓርቲዎቹ የሚይዟቸው ቢያንስ 3 የቁመና መለኪያዎች አሉ ለይ ማስባቸው ከገዢ ፓርቲ ጋር ተቀምጦ ለመደራደር አንደኛ ማህበራዊ መሰረት ነው ማህበራዊ መሰረት አላችሁ ይላችሁ የሚለው ነው ይሄስ እና ስብግሪ ብዛትም ቁቡልነትንም ማብረር የምናነሳበት ነው
ሁለተኛ ከመንግስት ታይ ጋር ተያያዥ ያላቸው ባይሆን እንኳን ጥንቻ አላቸው ወይ ብለ የምታስበት የሚፈራ ኦፍ ኮርስ ከመዋበራይ መስረት ጋር የተሳሰረል ግን አንዳንዶቹ የመንግስት መዋቀር ያላቸው አሉ ለምሳሌ ቲፒኤል ለፍቶስ መንግስት ታይ መዋቀር አለ ገባ ለዚህ ነው አሁን እኮ ተሰብስባዊ ድርድሩንም ያካሄዱ እንኳን ድርድር የሚያካሄዱን ከዋዋት ጋር ሳስቡ ከቦላ ያለው ያለው ነው በግልጽ በመጣት ለሳስቡ ከሌሎቹ ጋር ለም ድርድር አሁን ከዋዋት በአብይና በዋት ማለት ነው ድርድር የሚካሄድ ይሄ መወሻሸት የሌለብን ነገር ማለት ነው እኔ ምናልባት ከሆነግ ቀጥሎ በቁጠር ማለት ነው ከሆነግ ቀጥሎ ለድርድር ተደጋግሞ ጥያቄ ያቀርበለት ድርጅት ቢኖር ህዋት ነው እስካሁን ባለው ሁኔታ እሺ እንቀጠል አይ ኖ ምን መሰለ ከህዋትም የከሆነግም ይበልጣል የመደራደር ያቀሙ የህዋት አዎ ለክ ነው አይ ጥያቄ በአደባባይ ሉን ለጋገር መዋጋት ያስፈልገንም እንዲ ማረጋ ያስፈልገንም ብሎ በይፋ ግብጃ ሲያደርግ የጋደም ሰው በኋላ ላይ መጣበት አለ ነው ምርጫውን ማካሄዱ ኮይ ላቸው አልዋቶችን አዎ በኋላ እንደምጣው በይዘት ላይ ሶ ስለዚህ አንዱ ማህበራዊ መሰረት ነው ድርድር ካለ ያ ድርጅት ያ ተቋም ቅቡልነት አለው ወይ ብዛት አለው ወይ ብለ የምትመዝንበት ነው ድርድር ለማለት ሁለተኛ ያልኩ መንግስት አይጡንቻዎች ሰጥታ መዋቀሩ ሊሆን ይችላል ሶስተኛ መደራደር ያለተባ አለ ይለህም አየ ሀቀኛ ተደራዳሪ ኮንክ ቅድም ያነሳውት አጀንዳ አለ ምን እንደያቸው ማጀንዳዎች ይምና ከነዚህ ሶስቱ አንጻር ስንመዝን እንግዲህ ያየውት አዲሶቹ አየለጅ አሚሶች አዲሶቹን ትግስቱ አወለዎች አዲሶቹን ልጅ መስፋፍንቶች አይቺ ሳልጠግም የትላንትን ነው ላይ የለጫሚሶችን ማይቻቸዋለሁ የትላንቱ ትግስት አወሮችን ማይቻለሁ ልጅ መስፋፍንትንም በድጋሚ አይቻለሁ ስለዚህ የአዲሶቹና የትላንትናዎቹ አየለጫሚሶች ልጅ መስፋፍንቶች ትግስት አወሮች ተሰብስበው ነው ያየውት ይሄ ማለት ሁሉንም ማለት ግን እንዳሉንም መተዋቀልበት ሁሉንም ማለት ይያልኩ አይደለም የተነሱ አንድ አንድ ተቦች አሉ ያንን ማንሳት ይችላል አብይ ተከተለው መንገድ ደና ፓርቲ በደንብ አቋም ያላቸውን ፓርቲዎች አንዳንዶቹን ሙሉ በሙሉ ከተቀሙ እንጂ በማረግ እውቀና ባለመስጠት ጀመር ወለታ ደግሞ ከፓርቲዎቹ ውስጥ ደግሞ ከጥብረቶቹ ውስጥ ዋናዎቹ ስለት ያለው ሐሳብ የሚያቀርቡት ለምሳሌ አብሮነትን ይልቃልና ልደቱን በማሰር ዋናዎቹ ድምጾች በመዝጋት ወደ ወደ በኋላ ለመለስበታለን ከመለዚህ ነው ይጋር የነበረውን ተመሳስሎ ተናንተና ዴ መለዚህ ነው ይሰማን ወይ ዋልኩት ባይኒንግ ዴ እና ሱ ሐሳብን ተሰጣለ ያለ ግን ከተለያዩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ምክ ምክክር ያካሂዱበት ሳይሆን ምክር የመጸወቱበት ምክር የለገሱበት ስብሰባ አደረጉ ባይኔ ይሄ እንደዛ ነው ማሰቦ ይሄን ስብሰባ አስመልክቶ ስለተነሱ ጭብጦች ስለተፈጸሙ የ የ የአመክዲዮ መፋለሶችና የሐቅ ዝንፋቶች እርስ በርስ የሚጣረሱት ሐሳቦችና በሌሎችም ጉዳዮች ዙሪያ አንድ አንድ ነገሮች ለመላወጥ ነው እና የዛሬ ሐሳባችን አንዱ ቀደም ስለያነሳ ነው ይሄው ትቅርጽና ባህሪ ነው በኢሃዲግና በልጽግና መረዳት ምክክር ማለት በአቻ የፖለቲካ ፓርቲዎች መሃል የሚደረግ ተጨባጭ ውጤት ለማምጣት የሚካሄድ ውይይት ሳይሆን ምክክር ሳይሆን ማማው ላይ ተቀምጦ በከተገዦች ወይም ከሰለባዎች ወይም ከስልጣን አለባዎች ጋር የሚቀርቡ ተማጽኖዊ ጥያቄዎችን ከስልጣን በሚመነጭ ህብረት ተሞልቶ መልስ መስጠት ነው ለይ ይታየ ነበርው ትላንትን ለሃዲግና ለብልጽግና ለሃዲግ/ብልጽግና ምክክር ማለት የራስን ፍላጎት በጠበንጃ በሌሎች በዜጎች ላይ በመደምፋት በመመጻደቅ በትዕቢት በመሳለቅ በማስጠንቀቅ በማስፈራራት በማታለል ወይም በመዋሸት የሚካሄድ ንግግር ነው ሲሆን ያየውት ያ ነው ትላንትና ምን ሲደረግ ተመልክቷል ነው በየማስቡ አሁን እዚህ ላይ ማንሳት ያለብን ነገር አለ እኔ በዚህ በሬዮት ሚዲያ ሐሳብ ስለነሳ የኛ ተ እዚህ ላይ ኦነግ ለምን ታሰረ ጃዋር ለምን ታሰረ የሚል ሐሳብ ፈጽሞ ማንሳት አልፈልግም ይደርሳውም አይደለም በፈተ በትክክል ፍተ ያለበት አገር ቢሆን ኖሮ ጃዋርም ሆነ የኦነግ በዙሪያ ገባ ያሉ ጀሊዎችና በመንግስት ውስጥ ያሉ የኦነግ አባላት ድሮ ድሮ ነበር መታሰሪ ነበርባቸው እና እነሱ አሁን ላይ እዚህ ላይ ቆመ እነሱ ለምን ታሰሩ የሚል ሐሳብ ፈጽሞ ማንሳት አልፈልግም እኔ እነሱ አይመለከትም ዛሬ በጠቅላላ ማውራው ነገር እነሱ ላይ መለከተም ለነሱ መብት አልቆሙም ምክንያቱም በተደጋጋሚ በአገሪቱ ውስጥ አሉ የሚባሉትን ወንጅ የህጎች የጣሱ በተረኝነትና በዘረኝነት ያገሪቱን ህግ ጋር ሲጥሱ የቆዩ ስለነበሩ ማለት ነው ግን በዚህ መሃል የተጨፈለቁ መንግስት ሆም ብሎ ለፖለቲካዊ ቁቂምና ቁርሾ ያሰራቸው ፍትሃ ዛብቶ 
ለጨለማ ቤት ስር ለተለያዩ ግልቶች ለኮሮና ቫይረስ እንዲጋለጡ ያደረጋቸው ያሉ ምንም ጥፋት ያልፈጸሙ ለበበሉ ምንም ጥፋት ያልፈጸሙ ኢትዮጵያውያን አሉ ስለዚህ ዛሬ ምናገረው ስለነሱ ብቻ መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ ማለት ነው። እሱ ከከግምት መግባት አለበት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚያደረገው እንዳልኩት ይሄንኑ የመደብለቅ ይሄንኑ ከላይ ከሰልጣን ማማ ላይ ሆኖ በኢትዮጵያ አይነት ፖለቲካ አቀንቃኞች ላይ መሳለቅ ነገር ላይ ያየው ትክክለ የሚለው ቃል በዚህ ሀዲግ በመዝገበ ቃላት እንድፍታው ብንል በከክር ማለት ለፕሮፖጋንዳ ፍጆታ የሚደረግ ማድመጫ ልቦናና በገንዘቢያ አምሮ ሳይሆን መናገሪያ ማስፈራሪያ ማስጠንቀቂያ መሳለቂያ አንደበት ይዘው የሚቀርቡበት ሐሳብ የሚሰጡበት እንጂ ሐሳብ የማይቀበሉበት የካሜራ ፊት ድራማ ነበረ ባይሌ እንግዲህ ማለት ምን እንትኑ ነው አስይ ሰው ወጦ ሁነት ምክክር ነው ወይ የተካሄደው ሁነት ድርድር ነው ወይ የተካሄደው የሚለውን ሰው መመዘን ስለሚችል ማለት ነው በዚህ መልኩስ መከተል ይቻላል ወይ ቀደም እንዳነሳውት የተለያየ ፖለቲካ ኃይሎች አማራጭ ሐሳብ ያላቸው የፖለቲካ ኃይሎች አሉበት ወይ አማራጭ የፖለቲካ ሐሳብ ይሄ ወክታይ ከሌ ታሰረብኝ የታሰረ ይፈታ ጠበቅ ጠበቅ አርጋ ሰር እንደ ዶክተር አርጋ ይበሪህ አይነት ሰዎች እንደው ምንድነው አበዛው ጠበቅ ጠበቅ አርግና ሰር እንጂ ጦርዛዝምት እርሱን በማይት ይደስ ብሎኛል ይሃፓ በመና በቸነው በመና በሸና በሸና ሸተጣልቷል ይሄ ይሄ ነገሮች የአማራጭ የድርድር ሐሳቦች አሉ ጦርዛት ማተር አገራይ ጉዳይ ማለት ወደ ዝርዝር ስትገባ ምልህ በትልልቅ የሆኑ እቺና ሀገር ወዴት ለነውስዳት እንችላለን ዶዴት ለነውስዳት ይገባል ምንድነው አገራይ ጉዳዮቹ ያሉት ተብሎ ነፍስና ህይወት ካላቸው ማለት ደጋፊዎቻቸው ምኖቻቸው እኛም ማንፈልገው ሊሆን ይችላል አንተ እንዳልከው ነገር ግን የሆነ የሆነ ማህበራዊ መሰረት በተወሰነ መልኩ ራሳቸውም ይፈጠሩላቸው ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ሆነ ግን የሞተ ድርጅት አርጌ ነበርም ስለው እናልባት ካንተ ጋር ምንነጋገራን ስለቻለ ይሁን ኢትዮጵያ እስኪ ገባ ድረስ እስከ ዛሬ ሁለት አመት ማህበራዊስ መሰረቱን የበላ አመለካከቱን የበላ ኤርትራ በራሃ ቁጭሎ እርሻና ፍየል ሲጠብቅ የነበረ ፋብሪካ ተቀጥሮ የነበረ አመራሮቹ ደግሞ አስመራ ሜሎቲ ሲጠጡ የነበሩ ናቸው እስከ ሁለት አመት በፊት ከዛ በኋላ ግን ራሱ እና ዶክተር አቢ ባደረጉት ድጋፍ በተለይ አቶ ለማ በከፈለው መስዋዕትነት መስዋዕት እንደልበለው ለነሱ ይከፈለው ገንዘብ ሰጥቶ ረጥቶ ደግፎ አቅፎ ደግፎ ወደ አገር ቤት አመጣቸው ከዛ ህይወት ዘራባቸው ስትንፋስ ላይ ዘራባቸው እና ይሄን ደግሞ ተቃይ ሚኒስትሩ አልካዱን በነገራችን ላይ ይሄን እንትና በዚህ በዚህ ውስጥ አልካዱት ነው አምኑ አለ እኔ ያ ክርክር በጣም ይናፍቀኛል ኤርሚያስ ያ አብየን በተመለከተው ነገ ያለብን ክርክር ለማንኛው ልክ ነው እንመጣበታለን ግን ያልኩ ምንድነው እዚህ ጋር ገብቶኛል ትላንትና በይፋ ገንዘብ እንደረዱት ገንዘብ ለኦነግ እርዳታ እንደ ከ ከነበረበት ድክመት እንዲወጣ ብለን ገንዘብ የረዳ ነው ድርጅት ነው ይላል ገንዘብ ረፍተናል ቴክኒካሊም ብዙ ነገሮች አግዘናቸው አዛሬ ብዙ ወሮ ወጉን አይነት ነገር ብሏል ግን ዋናው ለተብ ለኔ ላነስ አይፈልኩት ስለ ህይወት ያለው ድርጅት ምና ወራ ከሆነ ማንም ምስትንፋስ ይልቀቀበት የሚለው ነገር ሊያከራክር ቢችልም ህይወት ካላቸው ድርጅቶች አንዱ ማህበራዊ መሰረት ካለው ሆነግ ነው ግን አቶ ዳውድ እናሏቸው ማለት ገባ አቶ ዳውድ በበቁ ምስር ላይ ነው ያለው ሶ ስለ ድርድር ምናም እናወራ ከሆነ ማለት ነው እና ህዋት እንዳልከው ነው አይ ዶንት ኖ እዛ ድርጅት ስብሰባ ውስጥ ማላየው ጥሩ ድርጅቶች ናቸው ይያልኩ አይደለም በሐሳብ ያነሳው ነው አብን ብዙ አላየው አብን ራሱ መሰረት ሐሳቦቹ ምንድናቸው ቢሆንም ስላላየው ማለት ነው ቀድም ያነሳ ነው መያድ የተወሰነ ታይቷል አገ አገም ተቀም ነገሮች አይቻለሁ እንደ ባልድራስ እንደ አዴፓ አይነት ሰው እንደዚህ የፖሊሲ አማራጭ አምጥተው ወይም ደግሞ የድርድር አማራጭ አምጥተው ሊሳተፉ የሚችሉ ሰዎችን አላየንም አይቻለሁ እንዲህ አይነት አማራጮች ሰምቻለሁ ብሎ ሚልካለ ይላንተ ሚዲያ ላይ እንጣ እኛም ጋር ምንጣና 
ተራይ መሰረጅ ስራ ሳይሆን ባደባባይ ያየነው ነገር ሌክቸር ላይ ያየነው አደባባይ የተበየነ ግንኙነት ነበር እንዳልከው ከሄንን ነጠብ መዝጋት እንድንችል ግንኙነቱ የተበየነ ነበር አልበኔ አጥያይ በቃ በጣም በጣም ያስታውቅ ነበር የገዢና የተገዢ የልመና አቅራቢና የተማጽኖ መልስ ሰጪ ያለቃና የመንዝር ይመስል ነበር ነው ማለት አሁን ሌላም ቦታ እንደሚደረገው ጥያቄዎቹ አንድ ይመጣሉ ከዛ ሰውየው ትክክለም ይሁን አይሁን ማንኛውንም አይነት መልስ ይሰጣሉ ይጣላቀቃል ያበቃል ከዛ በኋላ ምንድነው ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሰበሰቡ ምክክር አደረጉ በብልጽግና ንብረት በብልጽግና ገንዘብ ያው ሀብታሞች ስለሆነም ብለዋል በብልጽግና ገንዘብ ህዳሴ ግድብ ወስዳቸዋል ሏቸው ግን አገሪቱን አቅጣጫ በተመለከተ እያንዳንዱ ዘይ ነበርው ፓርቲ ምን ሚና አለው በተለይ ምን ምን ቢለው ምን በዚህ በየሰብሰባ ቅርጽ ምክንያት አንደኛ በክክር የሚሉ የሚለው ስያሜ በፍጹም አይመጥነው ሁለተኛ ደግሞ ረብ ያለው አገርን የሚጠቅም ፍሬ ሊገኝበት የሚችል ሊሆን አይችልም ይሄ ከቀጠለ የሆኑ ሰዎች የፖለቲካ ክርክር ለማን አይካይደም ጠቅላይ ሚኒስትሩም አንድ ተደራዳሪ ተከራካሪ ሆኖ የብልጽግና ፓርቲ ወክሎ ከሆነ የመጣው እንደማናቸውም ሰዎች አንድ ሌላ ሞደሬተር ኖሮ በመሃል እሱም ጣልቃ እየገባ ሐሳብ እየተሰጠ ፍጭት ተካይዶ ደግሞ ውጤት ለማምጣት ውጤት ለማምጣት እንዴት ይሆናል ተብሎ ውጤት ለማምጣት ነው እንጂ መሆን ያለበት ወል ሰብቻቸው ያለው መልሰይ ይሄ ነው ሂዱ ወሉ የሚልበት አይነት ነው የነበረው ስለዚህ ቅርጹ በተመለከተ እሱ ነው ግን ሰብ እንዴ መጨረሻ ነጥብ ላንሳና እኔ በኋላም ቁጭብዬ እንዳልኩ የተወሰኑትን ኤክሰፕሽን ማነናነሳቸው ይኖራል ኤክሰፕሽን ጥሩ ነገሮች ያነሱ ማንጫ ፈልጋቸዋል ግን በድምሩ በድምሩ ሳይው ሶስት አይነት ሰዎች ነው ያየውት የተሰብሳቢዎቹ የመጀመሪያዎቹ ከጀምሩ ምንም አይነት ማህበራዊ መሰረት የሌላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚያቁት መልኩ ይሄ በካሮትና ዱላ ህግጋት የካሮት ኢንዱስትሪ ክሩል የሚባል ወላር በካሮትና ዱላ ህግጋት ቁጭ ብድግ የሚያረጋቸው ሰዎች የመጀመሪያ ምራፍ ላይ አያቻቸውም እንደው ስማን ሳት ይገባኛል ብዬ አስባለሁ ሳቸውም አንድ አንዴ ካሮት ይሰጣሉ አንድ አንዴ ዱላ ይሰጣሉ ለምሳሌ ሁላችንም እየሰማነው ዱላ ሲሰጡ ለሰው ለማስተዋወስ ምን ዶክተር አረጋይኮ 43 አመት አገረን ሳታይ እኔ መጥቼ እኮ ነው አገረን ማየት እንቻልከው ሲሉት መቼም ሁሉም ሰው ሰምቷል ብዬ ነው ይሄ ዱላ ነው ካሮቶች ደግሞ አሉ ካሮት ማለት በ ለህወት የሚያስፈልገን ነገር መኖሪያ ቤት መኪና ሌሎችን እንደዚህ የተሰጠ ምትኖርበት ነውና የመጀመሪያው ግሩፕ ምንም አይነት ማህበራዊ መሰረት የሌላቸው ምንም ዜሮ ነው ያልኩ ያለው ቴዲ ዜሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በካሮትና ዱላ የሚያኖራቸው ናቸውና እኔ አውስም በመስጠት እንግዲህ ይበሳጭ ይኖራሉ አልቦዋዊ ተደጋፊ ተደማሪ ብያቸው ያለው እነዚህ ወይም ጨዋ አምልተላቸው ትችላለሁ ጨዋ የሆኑ ተደጋፊ ተደማሪዎች ናቸው አልቦ ነው ምንም ምንም ማቅራይ ምንም ነገር የሌላቸው ማለት ሁለተኛው ኃይል ለመጣው ስራት ሁሉ ጃኬታቸውን እየቀያየሩ የሚንቀሳቀሱ ተቋሚዎች ናቸው እነሱንም ስለአየው ነው ቀደም በቃ ማንም ሲመጣ የ ተለዋውጠው መኖር የሚችሉ ቅድም ያነሳውልህ እነ እነ ልጅ መሳፍንት እንደውም ስለ ልጅ መሳፍንት ወደ ኋላ ይጀባውራው ሁሉ ደስ ይለኛል እነ ትግስቱ እነ ትግስቱ አወል ምናምን ናቸው እነዚህ እስላም አቃቸው በተለይ እነ ልጅ መሳፍንት በደም በደም አቃቸዋል እንደው ወደ ኋላ መለሳለው ለምን አሁን እንደወራቸው ጫርሰና ካታጎሪው ጫርሰና ሶስቱ ካታጎሪው ጫርሰና ጫርሰና ከዛ እንደመለሳ እነዚህ እንዴ እስስካዊ ተደጋፊ ተደማሪዎች ነው ማለት እሱስቶች ናቸው በቃ ከለራቸውን እየቀየሩ ቀለማቸውን እየቀየሩ የሚኖሩ ማለት ነው እንደዚህ ድምሰው እንዳይውስ ነው ያው እስስ ከለማው ሲለምቀያየር ነው ሶስተኛው ኃይል ዶክተር አቢስኪ መጣ ድረስ ያው በትግል ውስጥ የነበሩ ትግል የሚባለውን በኮቴሽን ያዘውና ዶክተር አቢስኪ መጣ ትጥቃቸውን የፈቱ ወይም ያስረከቡ ማህበረሰብ መሰረታቸው ሙሉ ለሙሉ ለዶክተር አቢ ያስረከቡት እና አሁን ባሎጃቸውን የሚያጨበጭቡ ባለፈው እንዳነሳው ለ ሰላም አይሰልፍ እንኳን አሁን ያርቡ ሰላም አይሰልፍ እዚ ቢሴ የመጣውን በታይ የዶክተር አቢ ደጋፊ ነው የወጣው የነሱ ደጋፊ አይደለም የወጣው ስለዚህ የግዴታ ዶክተር አብይ ይላ ሄደው መደገፍ አለባቸው 
ዶክተር አቢ ላይ ሄደው መለጠፍ አለባቸው እነሱ አሁን ስብሰባ ብለው ቢጠሩ ማን የሚመጣላቸው ይለም በሰማቸው መጥራት አይችሉም በሰማቸው መጥራት አይችሉም ይሄ ይሄ ኮት ሀክ ነው ለምን እንደሚያናድዳቸው ነው የማይገባኝና ሶ በትግል ውስጥ ነበሩ በኮቴሽን እንዳልኩ ግን በቃ የሆነ ነገር መጣ ብለው እያንዳንዱ ነገር አስረክቦ ሰጥቷል ስለዚህ ስለሰጡ የግዴታ መጠጋት አለባቸው እና እነዚህን አድርባይ ተደጋፊ ተደማሪዎችም ያጫውሉና የውልስማቸው አንድ ነው ያው ተደጋፊ ተደማሪ ነው ግን አልባዊም አለ እስስታዊም አለ አድርባዩም አለ በጣም በጣም አደገኛው ለኢትዮጵያ ፖለቲካ እጅግ በጣም አደገኛ ሶስተኛው ነው ያድርባዩም ይባለው ነው በአንድ በኩል መዋቀር የተወሰነ አለው በተለይ በውጪ በአደባባይ ንግግሮች የተወሰነ ማማለል የሚችልበት ነገሮች ነበሩት የተወሰነም ባካፕ አለው ስለዚህ ዴቪድ እዚህ ሀገር ዴቪድ ካርድ ምንለው ነገር አለ አይደል? ይሄ ጫሮ ዴቪድ ካርድ ምትል እንደ ዴቪድ ተወሰነ ዴቪድ ካርድ አላችሁ ግን ዴቪድ ካርዱ የሚጨመር ስለሌለው እየተጫረ ሚኖር ዴቪድ ካርድ ማለት ነውና ሶ እነዚህ ግሩፖች üst ያለ ወይስ ነው ቀደም ያልኩ ኤክሰፕሽኖች እንደተጠበቁ ሆነው ማለት ነው ኤክሰፕሽኖች አሉ ለዛ ምንም ለውይቱ ፍሌቨር ከመሆን ውጪ የፈጠሩት ነገር የለም እና በዛ ደረጃ ነው ማየው ቴዲ ምን አልባት እና እንሳው ያልከው ያነሳው ምን ይችላል እሺ እሺ ወደ ወደ ይዘቱ የገበል ስለሆነ ያው በሰው ምርጫ በሰው ምርጫ ምክንያት የውይይቱም ይዘት ተጽዶ ደርሶበታል ያል ስለሆነ ስለ ልጅ መስፋፍንት ትንሽ ነገር አዎ ምን መሰለ አንድ አንድ አኔ አሁን አንድ ወርሰንኩት ብለችለት እየተናገርኩት አለ የ የፊት የፊቱ ነው ያያየን ምን ሮጠው ብዙ ጊዜና ማን ነው የሚያዳምጠን ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ የትኛው ኃይል ነው የመጣው ዳታውን ስታቲስቲክሱን እየሰራ ነው አንኔ ደም ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየሰራው ነው ይልኩት ሄዲና አንድ የተገነዘብኩት ነገር የምሬን የተገነዘብኩት አንተም ዳታው መስራት ትችላለህ ሌሎችም ይሰሩ ይችላሉና የፖለቲካ ሁኔታው አዲስ ኃይል ጨምሯል አዲስ ኃይል የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሜቢ አስፈርቷቸው ነው ወይም ደግሞ ኤክሳይትድ ሆኖ ነው ሊሆን ይችላል ግን አዲስ የተጨመረ ኃይል አለ በጣም በጣም በዚህ የሁለት አመቱ ከፖለቲካ አገባኝም ወይም ደግሞ ፖለቲካ መስማት አልፈልግም እኔ ሃይማኖቴን ብቻ ነው ሃይማኖቴ ከፖለቲካ አይፈቅድልኝም ሲሉ የነበሩ ምንም ሃይማኖት መትከስ ለማልፈልግ ነው እንደዛ ሲሉ የነበሩ ሰዎች በሆነ በሆነ ምክንያቶች ፖለቲካውን ተከናክለዋል ያን አስተው ይያለው ዩ ካን ሲ ያዳማጩ መጠንም በዛ መልኩ ሊታዩ ይችላል እና እነዚህ ሰዎች ያለባቸው ክፍተት ለወደፊቱ መነጋገር የሚያስፈልገው የሚመስለኝ እንደ ሚዲያም እንደው አንተም በታስብበት የፊት የፊቱ ነውኛ ምን እናገረው ወይ ሜዛሪው ነው ምን እናገረው ወደ ኋላ ምን ይደብን ነገሮች አሉ ያንተ አይነት መድረኮች ወደ ኋላ ይሄዱ የሚያዩታል ግን ዝም ብለ የለቱን በተናገር ከቁጥር የትላንቱ ምንዶ ባቁ ሰዎች አሉ አያ እሱ ነው በጣም ደሞ አንድ አንድም ሲሰድቡ ምን ሲሉ ታለ ምክንያቱም ፖለቲካው የሁለት አመት ፖለቲካ እንትኖች ናቸው ጎርፎች ናቸው እና ኤአይ ወደ ኋላ ይሄድክ የተወሰነ ትምርት እየሰጠው እየሰጠው ሜድ አለበት ብያ ምን አለው ከዛ ነው የስለ ልጅ መስፋፍንት ላነሳ አይፈልኩት ያ አይነት ኦብዘርቬሽን ካለ አንተ መስተይስትና ወደ ልጅ መስፋፍንት ገባለሁ የታዘብኩ የፖለቲካ አይደለ ምንህ መጀመሪያ አከባቢ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ አነሳ ነው ነገር ነው ማለት ማስፈልግ ግን እኔ አሁን በግል ካቢይ ጋር ምንም የግል ጣብ የለኝም በግልም አላውቀውም የኢትዮጵያ መሪ እንደሆነ ስለሆነ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ነው ማውቀው ግን የሚያደርገው ነገር አገሪቱን ወዴት እንደሚወስዳት ማየት ይችላልው በያስባልደሁኝና በማለዳ ይሄ ነገር አደጋ ያመጣል ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ካሉ ሰዎች መhall ነኝ ብል እንደ መመጻደቅ አይቆጠርብኝም በየ ተስፋ አደርጋለሁ እነቱ ስለሆነ ማለት ነው ማለዳ ላይ አረ ይሄ ነገር መዋቅራዊና ህገ መንግስታዊ ለውጥ ካላ ካልታከለበት ያንን አጀንዳ ካላደረገ በስተቀር ይሄ ነገር ለውጥ ተብሎ ሊጠራ ይበዛበታል ብዬ ጽፋያለሁ አንባገነን ያዋለድን ነው ብዬ ጽፋያለሁ እና ለምን ደረ ይሄንን ማነሰው በወቅቱ በማነሳበት ወቅት ከብዙ ሰዎች ጋር ተከራክረ ያለው ከብዙ ሰዎች ጋር በጣም በጣም ገንቢ ሆኖ ክርክሮች አድርጋለሁ ተነታርከለሁም ደሞ 
እና የማያቸው ቀላል የማይባርቁ ጥሪ ሌላቸው ሰዎች እኔ ከዚህ በፊት ፖለቲካ አልወደም ነበር አብይ ሲመጣ ነው ወደ ፖለቲካ ይገባውት ይሉኝ ነበር በኋላ መሬት ላይ ያለው ነገር ይሻከረ እንደው ኢንዲፈንሲብል ይሆነ ሲመጣ ሊከላከሉት የማይቻል ይሆነ ሲመጣ ቀላል የማይባርቁ ጥሪ ያላቸው ወዳጆች ያሁንም ባክቶ ወይ ፖለቲካ ሰልችቶኛል ትቻለ እና ወደ ያብይ ፋክተር አለ ወይ ቀላል የማይባል ከዛ በፊት ፖለቲካን ባለመወደድም ውሉን ባለማግኘትም እና ደግሞ ፍላጎት በማጣትም ሁሉም ሰው የግድ መቶ በመቶ ሰው ሁሉ በዚህ ነገር ውስጥ ይካተት ሊባል አይቻልም አገርን የምታገለግለው በልዩ ልዩ መንገድ ነው እና ግን ቀላል የማይባል ቁጥር ያላቸው ሰዎች በአብይ ምክንያት ወደ ፖለቲካው ገብተዋል እንኳንም ገቡ ጥያቄው ግን ሲገቡ ከኋላ የነበረውን ሂደት አጥንተው አምብበው ዙሪያ ገባውን አይተው አቆም አቆም ቢወስዱ በጣም ይረዳል ለሀገሩም ለተዋሰኡ ማለት ነው። እና ያ ነገር አለ በቅርብ ያየሁት ነገር ነው ለለን። አ እሱ አየ እኔም ያን ስለአየሁ አሁን አንዴ ምን ሆነ መሰለ አንድ ጋዜጠኛ ጥያቄ በአዲስ አበባ ጉዳይ ተጠይቀ ሄዶኝ በአዲስ አበባ ጉዳይ አዲስ አበባ ባለቤትነት አዲስ አበባ አመራር ሊደርሺፑ ምን አይነት እንደሆነ ወዘተ ወዘተና አንዱ ለት አዲስ አበባ ከንቲባዎችን አነሳውለት አሊ አብዶ እና ዲላ ሰውሳ አነሳለት እና ማናቸው ደግሞ እነዚህ ያሪ እንግዲህ ጋዜጠኛ ነው ገባ ጋዜጠኛ ነው እና ደነገትኩኝ ከዛ በኋላ ሌሎች ሚኒስትሮችም እንደዚህ ባለት በሆነ ነገር መጣቃቸው ሚኒስትሮች የግዴታ ማውቅ የለበት ግን እነዛንም ስትጠራ በጣም ግራይ መጋባት ነገር እናማናቸው አይነት እና በኋላ ከውይይቱ በኋላ በነበር ምሳው እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ሳለሳ የተረዳውት ነገር አቢ ፋክተር ያልከው ይሄ ያቢ ፋክተር ጎትቶ ያስገባው ጋዜጠኛ ነው ገባ እና ወደ ኋላ ይሄርክ ጋዜጠኛውን ራሱ መመገብ አለበት ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ወለዛ ላይ ማንሳት የፈለኩ ወሬው ልጅ መሳፈንትን ለላለሻ ፈልገን ሳይሆን ወደ ኋላ ለማየት ነው እንጂ ለላለሻ የሚበቃልን በረም ለማለት ነው ያ እንግዲህ የኔ መጀመሪያ መስራት ያለሰው ገጽ 330 330 እንዲያም ነው ዛሬ ሰምታውት ጻፉ ባለቤት አልባ ከተማ ምን ሆነ መሰለ ሳይው ራሱ ስለሚገርመኝ ነው በነገራችን ላይ ለምሳሌ ልጅ መስራት መቀሌ የፌደራል ጉዳዮች ምን እንደነበሩ የፌደራል ህብረቶች ነው ምናም ተዋጭ ያደረጀችው የፌደራሊስት ኃይሎች የፌደራሊስት ኃይሎች ከነሱ አመራር አንዱ ነበረ በቃ ምክንያቱም መጀመሪያም የህዋት ለነበረች የምትመግበው ደሞዙን ምንሆነም ተሰጣው ድርጅቱን ምን እንት ያለችው ይሄ ናቢ ይላል ተቀበሉ ነበር እነዚህ አየለጫሚሶ አሁንም ሰዎች ምናምን ትግስቱ አወል የምግብ ዋስትነቱ አልተረጋገጠም አልተረጋገጠም ነበርና መከለ ይደው ነበር ፌደራሊስት ኃይሎቹ ና በጣም ተስተጋብተው ነበር ማለት ነው እዛ በመቀሌው ስብሰባ ላይ በኋላ ላይ ከተንሽ ከም በኋላ እዚህ መጥተው ሲያዩት ፋይናንስ ከፍ ያለ ተፈፍ ያለ ነገር ያለው ወደዚህ ነው ስለዚህ ያንን ገፉት ማለት ነው ደው ማጋለጥቱት አጋለጥ ነው ማለት ነው ፌደራል ኃይል የሚባል ይለም ብለው ወጡ እና ልጅ መስአብት እና አይ ዎዝ ወንደሪንግ ገባህ እንዲህ አይነት ነገር ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር ቁጭ ብለ ተሰብስበ እንኳን ከፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶች ጋር ተሰበሰብኩ ተመካከሩ ብለ እስክንድርን አስራ ለደቱን አስራ ለሊካልን አስራ ኢንክሉዲንግ ጃዋርን አስራ ገባ ሐሳብ አለ አጥፊ ነው እኔ ጃዋር 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 መታሰር ነበር ከነበረበት በጣም 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 አሁን ቆይ መታሰር መነበረበት አልነበረበት እስኪ ገባ ማለት ነው ገብቶኛል ገብቶኛል አይ የጃዋር ለብቻው ብቻ ይታያል ለክ አይ ይምለ ለከ እኔ አሁን በነዛ በነዛ ምድብ ውስጥ መጣራት ፍቅር ይለኛልና ነው አንተ እንደዚህ ማለት ነው እንደዛው ነው ይገባኛል ያ ያ ቫይለንስ ቫይለንስን እንደ ዋና የትግል የአላማ ማሰከይ ተጠቀም የነበረ በትክክል የፈተስ ፍርአት አሁን በኋላ እንመለስበታለን በኋላ ምንመለስበት ነገር በዛ በኋላ እንመለስበታለን ግን የፈተስ ፍርአትን ቢኖር ኖሮ ድሮ 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 ተፈርዶበት እስር ቤት መሆን የነበረበት ሰው ነውና ከዝርዝሩ ይውጣ ግድ ይላል ማለ እሺ ድምጹ ነው ድምጹ ይራቀብኝ እሺ ከዝርዝሩ ከዝርዝሩ ይውጣ ይያልኩ ነው 
እሺ ይሁን ለ ግን ለይ ከብደኛል ምክንያቱም ካየለጫ ሚሶ ወይም ከልጅ መስፋፍን ትለይቻል አይው አይ ግን እስክንደር ልደቱ ይልቃል ለሰላማዊ ትግል የነበረቸው ምንም ጥያቄ የለም ሶ የነዚህን ሰዎች ስር ቤት አጉረ እነ ልጅ መስፋፍን ትስታመጣ እና አሁን ነው እንደው ምን እንዳሰኩት አቃለ በቃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቦታ ራሴን አስቀምጥኩና ፍልፍል ልጅ መስፋፍን ትል ያያውት እየተናገርኩ ነው ማለት ነው ያያውት ነው ልጅ መስፋፍን ምን ሆነ መሰለ ለሰውም ሰስፔንስ እንዳይሆን አዲስ አበባ አስከበቁ ባይ ሲመጣ 95 የባላደራ ምክር ቤት የሚባል ነበር ተስፋውስ ቆነና ያ ማለት ምክር ቤቱ ፈረሰና ባላደራ ምክር ቤት ሚል ተቋቋመ ዘን የባላደራው ምክር ቤት አባል ሆነ ማለት ነው መስፋፍን ከህዝብ ተመርጫለሁ ዝም ብሎ ተወስድ ነበር ያ ማካሪ ምክር ቤት የሚባለውና ዋላ ጽፈት ቤት ይከፍታል እንግዲህ ዝም ብሎ የምክር ቤት አባል ነው ነው እንደማንኛው ጽፈት ቤት ይከፍትና ያ ማካሪ ምክር ቤት አባል እና ጉዳይ አስፈጻሚ የከንቲባዋ ጉዳይ ያላችሁ ሰዎች እንዲፈጸምላችሁ ኔቢሮ ነው ይልና ወረቀቱን ሊበትናል ማለት ነው። እኛ በዛ ወቅት አስተዳደርናል ገባ እና የጻፈውና የበተነው ወረቀት ከንቲባው ጋር የሚፈጸም ማንኛውን ጉዳይ ካላችሁ የምክር ቤቱን አባል መስፋፍንት መስፋፍንትን አናግሩት መስፈን ነበር በዛ ሰዓት ነው መስፈንን አናግሩት የሚል ነው እና በቃ ከተተለም ሲደረግ ሰው ጋር ይሄደ የምክር ቤት አባል ሲሆን ያለ ገንዘብ የሚያገኘው በዛ መልኩ ነበር ይሄ መጀመሪያ ሂስቶሪካሊ ሆኖ መጀመሪያ ዛ ከዛ ልክ እቺ ስትጥመው ፓርቲ አቋቋመ መኢብን የሚባል ፓርቲ አቋቋመ መላ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ንቅናቄ የሚባል ፓርቲ አቋቋመና የ በተለየ 2000 ምርጫ ላይ ፓርቲ ሆኖ መጣ አዲስ አበባ ላይ ለመወዳደር ማለት ነው እና በወቅቱ እናም ዛ ፓርቲ ጽፈት ቤት ውስጥ ለነበረን የያንዳንዱ ፓርቲ ፕሮፋይል ምናምኖች አሉ። እና እስቲ መስፋፍንትን ምንድነው እና ማን እንደው እቹ ያቀርበው ብለን የእቹ ዝርዝሮቹ እንይ ብለን ያው ከሄን ከተተለ የሚያርጉ ካድሮቹ ስላሉ እነሱ ዳታውን ይዘው መጡና ስናየው 18 በኋላ ላይ 12 ሰው አቀርቧል። መጀመሪያ 18 ነበር። ከዛ 12 ሰው በእያንዳንዱ ወረዳ አንድ አንድ ሰው 12 ሰው አቀርቧልና 12ቱንም ስናያቸው ባለቤቱ አለች እህቶቹ አሉ እና የህቶቹ ባሎች አሉ 12 ማለት እንግዲህ በ12 ወረዳ ላይ ያቀረበው የምክር ቤት አባል ይሄ በዛም በዳታ የተረጋገጠ ስለሆነ እና 12 ሰዎች አቀርቧል ኦኬ ብለን የሚያቀው ነገር የለም ልጅ መስፋፍንት ወይስ የዛን የሚያስፍ ይፈራው ክርክር ተብሎ ክርክር እኔና ጸጋዬ አለማርያም ይባል ያድግ ነው ብለን መሳፍን ትራሱ ማይብን ወክሎ እና ሌሎች እና የነመራራ ፓርቲ ምናምን አሉ እነሱ ሁሉ ማዘጋጃ ቤት ለነከራከር ስለሄድ ልጅ መሳፍንት ወይ መስፍን ይሽፈራው ልክ እንትሙ ሲደርሰው ምንድነው የመከራከራ ነጥቡ ሲደርሰው ሌሎቹ ሁሉ ናቀና እኔ ከዚህ ውስጥ አንድ ሚረባ ፓርቲ የለም ከያድጉት ያለኛ ነኝ ያየ ማለት እና ኮምፒት ማረገው ምን ከያድጋ ነው በቃ የተሻለ हिसाब የተሻለ ሰዋይል የተሻለ ምናምን ያለኝ እኔ ነኝ የሚል አቀረበ ማለት ነው እና ያውኛው ዳታው መረጃው ስለነበረን በወቅቱ አው ልጅ መስፋፍንት መስፍሽ ፈራው እንደዛ ብሏል እንግዲህ እኛ ጋር ባለን ዳታ 12 እጮች አቀርቧል ከ12 እጮች አንዱ ባለቤቱ ናት ሶስቱ እህቶቹ ናቸው ሶስቱ የህቶቹ ባሉት ናቸው እዚህ ብለን 12 ዝለን አቀረብንና የዛው ለ ተቃዋሚ ሆነ የሚገርም የዛው ለ ይሁን አያችሁ ታሪ ያድግ ማለት የሰነላ ድርጅት ነው አሁን ሚላ ቀረበ በኋላ በሮቶ ለአቶ በረከት ደውለበት ወጥቶ ማለት እንዲያነ ነገር እየተደረገብኝ ነው በሚዲያ ከተላለፈ አላማው ይስታል እንግዲህ አየ ኮነክሽን አለ ማለት ነው እኛ ማናቀው ኮነስትሊ እየተናገርኩ ነው ከዛ ልክ እንት ሲመጣ እንዳይተላለፍ ቪዲዮ ተደረገ በፓርቲ ጽፈት ይከተራል የግዴታ ፖለቲካ ፓርቲዎች እየተወዳደሩ ነው የሚል መልስ መስጠት አለብን እንዲህ አይነት ቪዲዮዎች እንዳይወጡ ከዚህ በኋላም ቤተሰቡና መጣ እንዲሁና መጣ የሚባለው ነገር እንዳይተላለፍ ተብሏል አሁን ከሰው ከዛሬ ጋር እንዲያያ ይዘው ስለመፈለግ ገባ እዛ የኑረ ጨዋታ እንደሆነ እንዲታይ ነው አው እናም ቪዲዮም ቀረ 
ከዛን ደውም መልቲ ፓርቲ ሲስተም ነው ይሁን ለመሳፍ እንት ነው መሰመስች በራው ነው መሳሰሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ ተብሎ ለብቻ ሁሉ ኢንተርቪ ተደረጉ ማለት እንዴት እዝም ማነቃ ነክ እንደሚችሉ እንዴት በመርጫ መወዳደር ይችላል አዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ኢንዶርስ አደረጉ ይሄ አድጋሽ እንደሆነ ሶ ይሄ አያለጫምሶ መሳፍ እንት ምናም ምትላቸው ይሄን ያነሳውት ታሪክ ነጋሪ ለመሆን አይደለም ቀድም ያነሳነው ፍሬም እንደተጠበቀ ሆኖ አዲስ መጥቶቹ በደንብ እንዲያዳምጡት እኔ ግን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛ ስቴጅ ላይ ቁጭብኝ መሳፍንትን ይያየው ማውራ ነው የሚመስለኝ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው እሳቸው ፊት ለፊት የተቀመጡትና ቪሸስ ዜሮ ተመልሶ ዜሮ ሰርክል ውስጥ የተገባበት ሁኔታ ነው እነዚህ ይዘ ስለ መድበለ ፓርቲ ማውራት በእውነት ያስቃልና ከዛ ጻር ነው ወደ ላይ ተመለስኩት ሼር እንድታረጉን አስተውሳለን በዩቲዩብ ያላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ አንድ ወደ ውይይቱ ሰብስታንስ እንሂድና አንድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተደጋጋሚ ሲያደርጉት የማየው ነገር አለ አሁን እንግዲህ ጊዜ ተሻነሸነ የተወሰኑት ተናገሩ ሐሳብ ተሰጠ እንደዚህና ያየሁት በመልሶቹ ላይ ያው እንደ አገር በጠቅላላ በ አገር ደረጃ የተባሉ ሳን ብዙ ሳና ሳንተን ሳን ለመቀበል ያሉት ነገሮች አሉ ግን በተለያየ ጊዜ ማራከስ እና ለተራከሰው መልስ መስጠት ይሄ ስትራውማኒንግ ሚሉት ስልት በጣም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተዘውታሪ መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ ስትራውማኒንግ ምንድነው ለምሳሌ አንድ ሰው ይሄ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚፈጸመ ሆም ብለው ነው በይነው ማብሎ በግራች ላይ አስበውበት የሚያደርጉት ነገር ነው ባይነኝ ለእና የክርክር ግድፈት ወይም ፋለሲው ምንድነው መጀመሪያ የተጠየቀውን ጥያቄ ወይም የቀረበውን ሐሳብ እንደተጠየቀበት ወይም እንደቀረበበት ይዘት ሳይሆን በተቆነጸለ በተጣመመ ወይም በተሳሳተ መልኩ መከርከም ወይም ማራከስ ከዛ ለዚያ ለተጠያቂው ወይም ሐሳብ ለሐሳብ አቅራቢው ጥያቄ ሳይሆን ለራ ራሱ ይሄ መላሹ ማለት ነው ላጣመመው ላራከሰው ወይም ላንጋደደው ጥያቄ መልስ መስጠት የመስጠት የክርክር ግርፈት ነው ይሄንን በተደጋጋሚ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያደርጉት መለከታለሁ እኔ ሆም ብለው ነው ባይኔ ስለዚህ በዚህ ስብሰባ ላይ ለምሳሌ ያደረጉት ምንድነው አቶ አዳነት አደሰ የኢዲፓ ፕሬዝዳንት ናቸው ጥያቄ አቀረቡ ሳናጣራ አናስርም ብለው ነበር ስልጣን ላይ ሲወጡ ሳስረን አንመረ አንመረምረም በቂ መረጃ ካገኘን በኋላ ነው ምንናስረው ብለው ነበር አንድ ሁለተኛ የፓርቲያችን አመራር ታስሯል ስለዚህ ጥያቄ ምንድነው አንደኛ ቀደም ሲል ቃሉን አጥፋዋል ወንጀል ካለ እንኳን አስቀድመን አጣንተ አጣርተን ሰዎች እንዳይጉላሉ አስቀድመን ያንን እንዳደርጋለን ብለው ነበር ሁለተኛ የእስራኤል ያዙም አሳሳቢ ነው ወይም ጥያቄ ነበር ያቀርቡት ምናልባት መስማት ይቻል ከሆነ በጥቂቱ እንደው ምን ሰማውሽ ጥሩ ነው በያስባለሁ ሐሳብ እንድትሰጥበት የመጀመሪያ አስተውሳለሁ ንግግሮት ስልጣን በያዙ ማግስት ያሉት ማንንም ሰው አስረን አልመረመረም በቂ መረጃ ካላገኘን በስተቀር አናስረም ነው ያለው አቶ ለደቱ አይታሰር አይደለም ከተጠረጠረ ወንጀል ሲፈጸም ከተገኘ ማስረጃ ካለ አያዝ የሚል ሰው ይለ ግን ከያዙ በኋላ መረጃ ለማስሱን ስር ቤት አስቀምጦ መረጃ ማስተባሰብ ከበፊቱ ካለፈው አይተባታ መስራት የቀጠለ ጉዞ ነው ማለት አሁን ይቀጥላል ንግግራቸው ግን ሙሉ ንግግር አይደለም ለማሰማት ያሰብ ነው መንፈሱን እንድታገኙት ነው ከዛ የመግለጽ ነጻነትን በተመለከተ ይጠይቃሉ ይሄንን ደሞ የጠየቁበት በቂ ምክንያት አላቸው ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዛ በፊት የሽግግር ሐሳብ የሚያቀርቡ ሰዎች የብጥብጥ ኃይሎች ናቸው ብለው በይነው አስፈራርተው ስለነበረ ነው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመልሱ ከዛ በፊት ከኦነግ ከኦነግ በኩል የቀረበውን ጥያቄ ጨምር አንድ ላይ ደበለቁና መጀመሪያ ምን አረጉ ቀደም ሲል ባልኩት የክርክር ግድፈት መሰረት ፖለቲከኞች የሚባል ቅርጫት ፈጠሩ መጀመሪያ ሁለተኛ ያ ወጀመሪያ ባትዋዳነ የቀረበውን የፍትህ የርተእና የእስራኤል ያዝ ጥያቄ 
ኢቬድ አረጉና ማለት ከረከሙና አራከሱና ለዛ ለተራከሰው ጥያቄ ነው መልስም ይሰጡት አባካችሁ ፖለቲከኞች ለምን ታሰረን የማበጣበጥ መብታችን ይጣበቅ ለምን ትላላችሁ አሉ የተከበራችሁ የፖለቲካ ሰዎች አባካችሁ ሌላ ሰው ሞቶ ሌላ ሰው ታስሮ እናንተ ታስተሰሩ ሳትሞቱ ሳትደሙ ስልጣን ማያዝና ታስቡ አሁን ችግር የሆነው እንደፈለግንና አባላለን እኛ መታሰር የለብንም because እኛ የፖለቲካ ፓርቲ አባልነን በቲቪ ምንታውክ ሰዎች ነን ለማባላት ቀንደኛ ባለቤትኛ መታሰር ያለበት ግን ሌላ ሰው ነው በእናምናለን እስቲ አስቡት ባ እስካሁን ባያችሁት ግጭት ውስጥ ግጭትን የሚያቀናብሩ ሰዎች እንኳን እነሱ ወንሞቻቸው ቆስሎ ያቃሉ ልጆቻቸው ቆስሎ ያቃሉ የዳሁል ልጅ ማባላት መብት የዳሁስ ይታሰር የሕግ ብላይነት ማለት ትክክል አንተ ስትነከስተት እንደሱ ብዙ የሚያወጣ አይመስልኝ አሁን ይሄ እንድናወራበት ነው ሌሎችንም ነገሮች መጨመርት ይችላል ለሄር ማለትና አሁን ለዚህ የራሳቸውን ቃል ጠቅሶ አቷዳንም በተመለከተና የኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ ተዋናንም በተመለከተን ነው መናገረው ብያለው ነው ይሄ የኔ የኔ ሐሳብ ነው አሁን እዚህ ላይ ነው ስለ ስለ ነኦነግና ስለ ሌሎቹ ለመናገር አይደለም ሐሳቤ ባሁን ወቅት ፍትህ ጎልሎባቸዋል አላግባብ ታስረዋል አላግባብ ከፍተኛ አንግልት ደርሶባቸዋል የሚመላቸውን የባልደራስ እና ያብሩነት ማለት የኢሃን የኢዴፓና የባልደራስ አባላትን በተመለከተ ነው ሐሳቤ ማነሳው ብያለውና በሱ አውድ ይታይ ግን አቷዳ ለዚህ ውስጥ ሲያነሳ ለዚህ የራሳቸውን ቃል ጠቅሶ የመታሰሩን ሳይሆን የእስሩን መሰረት የተቸ ሱንም ሐሳብ ልሰጠበት ይችላል ስለ እስረኛ አያያዝ ጭምር ያቀረበ እንደውም ከእንትሉ ሄዶ የፍተ ስርዓቱ መኖሩን እና ማሰሩን መታሰሩን እንደማይቃወም የገለጠውን አቶ አዳነን እዛው ውስጥ ለበለቁና አቶ ማን ተቀላሚ ስትሮስ ይመለሱ ምድረው ይሉት ፖለቲከኞች ባካችሁ መታሰር የለብንም አትበሉ ደሃውን የማባላት መብታችን ይጣበቅ ያሉ ያስመስሉና ለዛ ራሳቸው ለፈጠሩት ጥያቄ ነው መልስ የሚሰጡት ነው ማለት እና ይሄ በጣም 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 በእውነት የማዝነበት ነገር ስለሆነ ነው ቀጥ እኔ ምናልባት አንድ ነገር ጨምሬ ወደ አንተ ሄዳለሁ የቅድም እና ማን ነበርም ይወያዩት ሚሎን ፍሬም አርገን አ ከጥሎ አንተ ተመዝግቦ እንዲ ሄድም ስለሚያስፈልግ በስብሰባው እሺ ይሁን ሆነ ቀድሞ ግን በስብሰባው መነሳት የነበረበት ነገር ምንድነው አዎ የሚለው ነገር ደግሞ ሁለተኛ ነጥብ ነው ይያዛል የተገደለ ተገዳዮች ምናምን ስለሚ እሳቸውም በማብራሪያ ሲመጡ ያነሷቸው ነገሮች ሪሊ መንግስት ታያርጋቸዋለሁ የሚለው አብጎልቶ እንዲታይ ኬስ ነበር መጀመር የነበረበት ምክክርም ከሆነ ወይይትም ከሆነ ኬት መጀመር ነበረበት ታሳውስ ከሆነ ቴዲ የጸጥታ ኃይሎቹ ሲሰበስቡ ያቃቤ ጓን ጨምሮ ሲሰበስቡ የአዲስ አበባ ፖሊስ የፌደራል ፖሊስ የሰበሰቡ ግዜ ገና ስብሰባው ሲጀመር በአጫሉ ሞትና ለቤተሰቦቹ የሀዘን የምንድነው ስሙ የአንድ ደቂቃ የሊና ጸሎት በሚል ነበር የተጀመረው ኦኬ ጥሩ ነው ምክንያቱም አጫሉ መሞት አልነበረበትም መገደል አልነበረበትም የፖለቲካ ኮንስፒራሲ የገደለው ሰው ነው ስለዚህ ተገርቢ ነው በዛ መልኩ የሊና ጸሎት ማድረግ ነገር ግን ነገር ግን ለታረዱት አንገታቸው ለተቀጡት አካባቢያቸው እናንተን አይደለም ውጡ ለተባሉት የጄኖሳይድ ለተፈጸመባቸው ግን ያን መንግስት ምንም ነገር እንግዲህ አንዳንዶች ጥሩ ነገር የነፍስ ኩሌታ የሚሉት ነገር ሲያነሱ ሰምቻል ነፍስ ሉኩልናት ያንዱ ነፍስ በልጦ ያንዱ ነፍስ የሚበልጥበት ምንም ምክንያት ስለሌለ ማለት ስለዚህ የመንግስት ነገር ተደገመ አየ ያን የመንግስት መዋቅር ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰበሰቡት ኢታማጆሩ ምንድነው ኢታማጆሩ ሹሙ ነበር ፖሊስ አዛጁም ይጣቃቤ ጓም ወዘተ ብለ ማለት በዛ ስብሰባ የህሊና ጸሎት የተደረገው ለአርቲስት አጫሉ እንደሳና ቤተሰቦቹ አሁን ተመልከት እሺ ይሁን 
ከዛ በኋላ የተደረጉት ተረኝነትን ተስተካክለ የተደረጉ ነገሮች አንድ ቀን ታሪክ ያወጣቸዋል አንድ ቀን ይሄ አብሮ ያጫፈረው ኃይል ጥያቄ ማንሳቱ አይቀርም ሰምተ ይሆናል በየኤምባሲው ለአጫሉ ቤተሰቦች እርዳታ ሲጡ ተብሎ የባንክ አካውንት ተከፍቷል እናና አልባት ካል ሰማህ ኦኬ ተከክል ነው ወይ ነው አሁን ጥያቄው የፍ የፍ የመረ ጥያቄ ነው ያነሳን ያለው የበየቦታው የሚደረገው የሚተከለው ሀውልት የሚደረገው እሱ እሱን ተው በቃ አዲስ አበባ ላይ የተደረገ ያለው ፒዩርሊ የተረኝነት ነገሮች እየተደረጉበት ስለሆነ ይሄን እንደሞ በተቃራኒው እሺ በሱ ምክንያት በዚህ በደረሰው ምክንያት አንገታቸው ለተቀሉ ለሞቱ ቤታቸው ለተቃጠለ ንብረታቸው ለተቃጠለ ሀብታቸው ለተቃጠለ ማን ነው የልዲና ጸሎት የሚያረጋግላቸው መንግስት ሊያረጋል ቻለም እዚህ የተሰበሰቡ ሰዎች ከየትኛው ነገር በላይ ቀድሞ መነጋገር የነበረባቸው በግፍ ለተታረዱት ለተገደሉት አልነበረም ወይ መታሰቢያ እንዲኖራቸው ቢራ ያዘንቀን እንዲታወጅ ሰንደቅ አላማ ዝቅ እንዲል አርቲስት አጫሉ ሰንደቅ አላማ ዝቅ ብለ ላይ ኦሮሚያ ላይ ሰንደቅ አላማ ዝቅ እንዲል በኢትዮጵያ ደረጃ ይሄንን እንዴት ነው አገራዊ አጀንዳ ከተባለ አገራዊ ጀንደው የወቅቱ ኔታ ከዚህ ነበር መነሳት የነበረበት አየ ይሄንን ማንሳት የሚችል አቅም አይደለም እዛ ያለው ወደ ወደ ዝርዝር ስለገባ ቢን ፍሬሙ መጀመሪያ የመቅደም አለበት ብዬ ስለማስብ ነው እውነትም ለዜጋ የሚያስቡ ከሆነ እውነትም ዜጋ ተቆር ፖሊሲ ነው ያለኝ የሚል የሚሉ ሰሆነ ገለልተኛ አካል ያጣራ ብለው ለምን ነው ሁለት አገራ ያጀንዳ ሆኖ እንዴ ምርጫ 37 የተገደሉ ተብሎ ገለልተኛ አካል ተብሎ አለ ነበር እነ ዳኛ ፍሬውት ኮ አጥንተው እውነተኛው ነገር ሲያመጡ ነው እንደ መንግስት አንድ ነገር ሊያረጋቸው ስለወጡት ስለዚህ አሁን ገለልተኛ አካል ማጣራበት ምክንያት ምንድነው ይሄንን እንዴት እንደ አንድ ቶፒክ የቅድመ ያጀንዳ እንዴት አላደረጉት አማራው ታርዶ ኦርቶዶክሱ ታርዶ ጉራጌው ታርዶ ዘር ተኮር አይማኖት ተኮር ይሄንን ቅድመ ማምጣት አልቻሉ አንድ ብቻ ላይ መጨረሻ ደሞ ሊጨምር ስለ አባይ ግድብ በጣም ተነሳ ትክክል ነው አባይ ግድብ አገራ ያጀንዳ ነው የፖለቲካ ፓርቲ አጀንዳ አይደለም ሁላችንም ደረታችንን እናፍተን ለአለፉት ዘጠኝና ስሮራትም መንግስት ፈቀቅ እንዳይል ካለው ነገር ስንገትረው ይነበረን የገበግብስ እንዳይንበረከክ በአሜሪካ እንዳይንበረከክ በባንኩ እንዳይንበረከክ በ ምንድነው ስሙ ለበልማት በዚህ በአለም አቀፍ ባንኩ አደራዳሪው ነው የመጣው በወርልድ ባንክ በሱ እንዳይ በሱ እንዳይንበረከክ ሰንሰራን ይነከረም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሩሲያ ሄደው የሆነ ነገር ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግብጽ ሄደው የሆነ ነገር ሲሉ ኖ ይሄንን ፈር የሚለቅ ነገር ቢ ኬርፉል ስንል ሌኖር ነው ገባ ያንን የተናገረ ማለት የደገፈ ሰው ትክክል የሆነ ቀጥሎ መምጣት ያለበት ግን አጀንዳ አለ ይሄ ግድብ የማ ግድብ ነው አባይ ግድብ አንቀጽ 39 ይያለ የኔ ግድብ ነው ሊሉ ይችላል ወይ የኔ ግድብ የተሞላ የኔ ግድብ እንድለው መጀመሪያ በገ መንግስቱ ላይ መነጋገር ያስፈልጋል አየ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቢመጡ ኖሮ የገ መንግስት አጀንዳ አጀንዳ ይሆን ነበር ማለት ነው እነተኛ ውይይት ቢጀመር እነተኛ ምክክር ቢሆን 100% ይሄ ግድብ ደረቴ ነፍቼ አሁንም እኔ ነው በጋይ መልኩ ግን የኔ ነው እንደል ይሄ የገ መንግስት መቀየር አለበት አንቀጽ 39 ኢትዮጵያን የፈጠራት ክልሎች ነው ብሎ ክልሎቹ ብሄሮች ሰጉራት ብሄሮች ናቸው ይቅርታ ብሄሮች ናቸው ብሎ ቢሄሮቹ ወይም ቢሄረሰቦቹ አንደኛው የጸጉራችን ቀለም ነጭ ሆኖ ስለያየነው እቺ ነጭ ያመጣችሁ ከሌሎቹ ጋር ስለወራን ነው እቺ የጸጉሬን አንዷ ነጭ ሆነችው ስለዚህ በቃኝ ቢሉ ደዛች አንድ ነጭ ጸጉር ይገነጠላል without any reason ማለት ነው ለምንድነው ነጭ ሆነች በተናደው ኮ ሊሆን ይችላል እድሜ ሊሆን ይችላል ኮ ሁሉ ብለ መጠየቅማት ይችላል ማለት ነው በነገራችን ላይ በውይይቱ ላይ የሕገ መንግስትን ጉዳይ ባጭሩ ባጭሩ ጫራፋ አርገውም ቢሆን ያነሱት አቶ ማሙሸት ናቸው ማሙሸት ናቸው አ አ አው ከታስር የነበረ የዚህ ለውጥ ባለቤትም ነኝ ብለው ወነትም ነው በነገራችን ወነትም ነው የመጨረሻው ሰዓት የመጨረሻው አንንትንም ያያዩት ኔ ነኝ ብለዋል ክብር አለኝ by the way ለሳቸው ሰውና ዞሮ ዞሮ ግን ስለ አባይ ግድብ ተነሳየ ይጃቹ ሄዳለው አይነት ተነሳረ ይሄ ለኦርዲነሪ ሰዎች የሚሆን ነገር ነው ለሙራንም የሚሆን ነገር ነው 
ለይሄ አክቲቪስቶች ለሚባሉ ወይም ደግሞ ለዜጋው የሚሆን ንግግር ነው ፖለቲከኞቹ ግን መጥተው ማለት ያለባቸው የተሟላ ያባይ ግድብ የኔ ነው የሚል ሙሉ ሙሉ በኮንፊደንስ ለመናገር አሁን ያለው የሀገሪቱ አገ መንግስት ያንን አስችልም ቢሮች ክልሎች ባሰኛቸው ጊዜ ገነጠላሉ ስለሚል በኔሻንጉል ጉምስ በነገራችን ላይ አንድ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት በበኔሻንጉል ጉምስ ኦነክ ሲሪየስ ስራ እየሰራ ነው ፕላን አርጎ ማለት በባለስልጣናቶቹን ሲገልጸምታል በቅርብ ጊዜ ያሉት ዶክመንቶች የሰው የማስፈር ስራ እየተሰራ ነው በበኔሻንጉል ላይ አማሮቹ ውጡ ተብለዋል መቼለት ብቻ 14 ሰው እንደተገደለ ሰምተሃል ስድስት ቆስ ለዋል ያማራ ተወላጆች ብቻ ማለት ነው ለብቻ ተለይተው ስለዚህ አማራን በሙሉ ጠርጎ የማውጣት ስራ በኔሻንጉል ላይ እየተሰራ ነው አማራ ጠርጎ ሲወጣ ይሰራው አይችልም ኦኬ ያ የኦነክ ፕሮጀክት ነው የኦነክ ፕሮጀክት ፕሮጀክት ነው የኦሮሞማ ፕሮጀክት ነው ስለዚህ በኔሻንጉል ነገ ከነጎዲያ 50 51% ኦነግ የሚፈልገው ኃይል ሆነ እና ነገ በቃ ይንገንጠል ቢል ኖ ሞር ያባይ ድርድር ያንተ አይደለም ስለዚህ ያንተ አይደለም ሚኔ ሴንስ የፈጠረው ህገ መንግስቱ የፈጠረው አጀንዳ ያባይ ኔኔ እንዳይሆን ያረገ ነው ስለዚህ አሴ ፖለቲካል ፓርቲ የኢዜማ ሊቀ መንበር እንደሆነ ሁሉ የኦነግ ሊቀ መንበር ኦነግ እንኳን እንዳልከው አነሳም የአብን ሊቀ መንበር እንደሆነ ሁሉ የንትን ሊቀ በስብሰባ ላይ ተገኝቱ ማለት ነው መያድ እንደሆነ ሁሉ የልጅ መሳፍንት እንደሆነ ሁሉ አሁን ቅድሚያ ህገ መንግስት አጀንዳ ካባይ ግድብ ጋር ታይዞ ይነሳ ብለ ቶፒክ መረክስ ይቻል አልተቻለም ስለዚህ የስብሰባውንም ይዘት ስንለካው ከፍ አድርገን ስንለካው ባዶ የሚሆነው ከነዚህ ነገሮች ተነስተን ነው በኋላ ምናልባት የእንካነሳ ወደ ይዘቱ መለሳለው በፍትህ ስራቱ ምርጫን መንግስት ማቀሩን ሰላምና ደንነቱ የሚለውን ምናልባት መለሰ ነው ብቻ እንዳለው የተወሰኑት ነጥቦች አሁን እኔ በየው መጀመሪያውኑ የውይይቱን ቅርጽና ባህሪ ዲፋይን ስለአረገን ምንም ፍሬ ሊገኝበት በቃኔ የሃሪግን ዲክሽነሪ የሃሪግን ብልጽግናን የመዝገበ ቃላት መጀመሪያ መፍታት የፈለኩት ነው ሐሳብ ሊወስድ አይደለም የመጣው የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የፕሮፖጋንዳ በቃ ድራማ እንዲሰራ ነው የሰበሰባቸው እንጂ የመር ኮንሰርናቸውን ሰምቶ ለዛ የምንድን ነው በፖለቲካ ሂደት ውስጥ በአገር ግንባታ ሂደት ውስጥ ሚና አላቸው ብሎ ስለሚያምን የተደረገ ሰብሰባ አይደለም ከዛ በኋላ ሰብሳንስ ሊኖረው አይችልም መጀመሪያ የውይይቱ ባህሪ በጠያቂዎችና ማለት ነው በምንድን ነው በተማጽኖ አቅራቢዎችና በመልስ ሰጪ ማhall የሚደረግ ሆኖ ሴት የተደረገ ስለሆነ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የምንጋገር ሐሳብ የምንጋገር ፈቃድ እንደሌለው ደግሞ ስለምናውቅ መንግስት ባህሪውንና ቅርጹን ካየን ሰብስታንሱ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ከባድ አይደለም በሚል ነው እንትን ያልኩት እንጂ ይሄን ሁሉ ጊዜ سنናገር የነበረው የኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ ማሪዎችን ነው የምትሉ ሰዎች ህገ መንግስቱን የፖለቲካል ዲስኮርሱ ዋና አስኳል ማድረግ ነው ያለባችሁ ይያልን ስንጎታ ጉት ነበር እኔ ከዚህ በፊት ትላንት የሥርዓት ለውጥ ናፋቂዎች ዛሬ የህገ መንግስቱ ጠበቆች የሚል ዝግጅት ሰርቻሉ በጣም ትክክል ነው እና ትላንት የሥርዓት ለውጥ سنጠይቅ ትላንትና ህገ መንግስቱ ነው መከራችንን ያመጣው ደሞ ትክክል ነው سنል የነበረን ዛሬ አይ ይሄንን አንቀጽኮ እንዲብን ተረጎሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ሊረዝም ይችላል ወደ ማለት ይወረድን ሆነናል የሚል ነገር አንስቻለሁና ህገ መንግስቱና መዋቀሩ ላይ መነጋገር ስካል ጀመረ ድረስ ፍሬቢስ ነው የምናደርጋቸው ነገሮች ባይነኝ እኔ ለማንኛውም በዚህ ውይይት ላይ ሰውዩ በተደጋጋሚ በተደጋጋሚ በሁሉም ቦታ ነው በነግራችን ላይ ህግ አስከብር ስትላቸው ህግ አስከብር ስትል ወንጀለኛ ንሰር ብቻ ሳይሆን ንጹሃንንም ጠብቅ ማለት እንደሆነ አይደለም የሚሰሙት ህግ አስከብር ስትል ለምን አላሰርክም የሚል መልእክት ነው ሁሉ ጊዜ የሚደርሳቸው ሁሉ ጊዜ ወይም ህግ አስከብርልኝ ስትል ለምን አላሰርከኝም ብለ የጠየቅ አስመስለው ነው ሁሉ ጊዜ መልስ የሚሰጡት ነው ማለትና ለክ ነው እሱ ማንግል ነው ሁለተኛው አንግል ደሞ ህግ የማስከበር ሐላፊነት እና ስልጣን የመንግስት ነው አ መንግስት ነው መንግስት ነው የሚጠየቀው ህግ አስከብርሃል አላስከበርክም ሰላም አስፈናል አላሳፈንክም የየመንግስት ሚና ነው ተቃዋሚው መተልት ከሰው አትችልም በራሱ ሚኖረው አስተዋጽኦ ይኖራል ምንም ጥያቄ የለው ነገር ግን ሁሉ ግዜ አሁን የተለመደች ቋንቋ አለች ይሄንን ሲሰማ 3 አራት የመሰለኝ የሚሞተው ደሃው ነው 
የሚሞተው ምስኪኑ ነው የፖለ የሳቱን የረጨው አይሞትም ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ረጩና ተሄዳላችሁ ይሄ እኮ እንደ አይነት ኮኑ ማከጀምሩ መታገድኩ አለባችሁ ቴዲ ሁከት ፈጣሪ በሁከት sultan ለመምጣት ያሰቡ መሆነ ዲፋይን ካረካቸው ከጀምሩ መኖር የለባቸው ስለዚህ ብልጽግናም እንደዛ ነው ማለት ነው سنገለብጠው ወደ ፖለቲካ ፓርቲነስ ሲመጣ የሚሞተው እሱ ነው የሚገለው እሱ ነው sultan የሚያቆየው በዛ መልኩ ነው እና አንዴ ጠየቁት ጠያቄ ነበር በነገራችን ላይ እሺ ማን ነው ታዲያ ብልጽግና ሰላማዊ ከሆነ እናንተም ችግር ማትፈጥሩ ከሆነ ያው ቀደም ሲል እንዳልኩት እናንተ ብለው አንድ ቅርጫት ፈጥራውል በእያለሁ ይሄን ሲያደርጉ ባልደራስን ከኦነጋ ወይም ከነጃዋር ጋር ኦፌኮን ከአብሩነት ጋር በአንድ ቅርጫት ውስጥ እየቀላቀሉ ነው የመጀመሪያው ወንጀል የሚሰራው በእሄ ነው በነገራችን ላይ ያንን ያደርጋሉ ምክንያቱም በጋራ የፖለቲካ ፓርቲዎች ብለው ለመጀመል ይመቻቸዋል ግን ልባቸው ያውቀዋል ባልደራስ ከነጃዋር ጋር ምንም አይነት ምንም አይነት የጋራ ግብ አላማ ስልት የሌላቸው የጋራ ህልም የሌላቸው የጋራ ርዕይ የሌላቸው እንደሆኑ በጣም በደንብ አርገዋቀሉ ግን ማውረድ አለባቸው አየ እነስ ክንድር እንደ ለሁሉም እንደ ይልቅ አለ ለማምጣት መጀመሪያ በዛ ፖለቲከኞች በሚሉት ቅርጫት ውስጥ መክተት አለባቸው ከነ ኦነጋ በፈረጃ አለባቸው አዳነቻ በሚ በትክክል ያረጋቸውን ኮኑ አብይ የደገመው ተላልደና የፖለቲካ ፓርቲዎች ብሎ ባይ በመለ በጣም በጣም ማዝንበት ነገር ነው ብቻ ምንድነው እዚሁ አላፊነቱ መውደቅ ያለበት በቀደም ዳልኩ ተደጋፊው ተደማሪ ዋይበዛ ኖሮ ልክ እንደዚህ ሄስቲ ጀነራላይዜሽን ሰጠ ሁሉንም በአንድ ቅርጫት ውስጥ ከተስተናገር እጀን ያወጣ ወይ ማይክ እየከፈስክ ይሄን እና አይመለከትም ያልኩ መናገር ነበር አበ ለወደፊቱ መለመድ ያለበት ማለት ነው አንድ ሰሞን ፓርላማ ላይ አስተዋውስ ነበር የሆነ የሆነ ነገር ሲመጣ አንድ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ይሄን እና አይመለከትም ለዩ ማለት ጀመሩና በኋላ በምን ተወሰነ በቃ አንድ አንድ ሚል ተጨመረ ነው በኋላ ላይ ማለት ነው እቺ አንድ አንድ የመጣችሁ ከዛም ነውና ይሄ ለና አይመለከትም ማለት ልክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሄስቲ ጀነራላይዜሽን ሰጠው ሁሉንም አንድ ቅርጫት ውስጥ ከተተው ሲናገሩ ከኔን ከቅርጫት ውስጥ አውጣኝ ስነ ስርዓት ብለ ከቅርጫት ማስወጣት ነበረብ ገባ ይሄ ነው እኮ አየ ችግሩ ማን የተሰበሰበው ብለ ስትጠይቅ ለመሰደብ ሬዲዮ ነው ነው እኮ የተሰበሰበው 43 አመት ኢትዮጵያን ጻላይን ብለ ማየት ተስኖ አምጥቼ ነው እዚህ አምጥቼ አብሬ ከጠቅላይ ሚኒስትር ከሚባል ጋር ተቀምጣ ደሞ ምን ትላለ ካለ በቃ ስለዚህ ተታወራ እዛ ኤርትራ አንዲት ስንዝር መሬት መያዝ አቅጦ ስት እንደፋደፈ የነበርክ ሰው ዳሬ ከጠቅላይ ሚኒስትር አጠገብ ገብተመተ ምታወራው ብለ ስትል እዛ ከኮል ካል ነገሩ እንዴ አንደርጋቸው ጽጌ የሚባል ሰው እዛ ዝምብለው በየመን መያዝ ምንም አንድ ፋይዳ ማይሰው ለ ሊያርግ ማይችል ብለ ባደባባ ይቆነ ነው ባደባባ አይነት የአትሊስት ስብህና የሚባል ነገር አለ ስብህና ገለ እንደከለ የሚባል የመን ላይ ይዘው ስትመጣ አንድ ትንዝር መሬት ያለ ያዘ ማያዝም ማይችል ብለስጥል የየለውት ሂደት ውስጥ የለህም አንተ ለውጣላ መጣም ይተባልክ ነው ያለው አዎ መራራ ጉዲዳ ፕሮፌሰር በየጊዜው ስር ቤት እየገባ ይወጣህ ስትኖር የኖርኮ ሰው የዛሬ ኮከ ተከላይ ሚስጥር ጋር ተቀመጥኮ በለውጥ ነው እሺ ይሄ ሲባል ስቶፕ መብትል የሚረዱበት ንግግሩን የሚረዱበት መንገድ ምጽዋት ምጽዋት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብረዋቸው መሆናቸውን እንደ እድል እንዲቆጥሩት በነገራችን ላይ በተላንትናው ማለት ነው ከከቀናት በፊት በተደረገው ሙይት ላይ አንስተውታል ራሳችሁት መቼስ ይረሳል እንጂኮ ስንት ነገር እኮ ነበር ብለው ባለውለታነታቸው ለማስተዋወስ እና ዚያላችሁት በኔቸርነት ነው ቃል በቃል ማለት አይተበቀባችሁ ምንኩ በጣም በጣም ግልጽ ነገር ነው እዚያላችሁት በኔቸርነት ነው ያሽ አሸንፈናል በሚያስደምሙ ሁኔታ አሸንፈን እኮ ሲሉ ህዝብ ታለው ወደ መስመር ያመጣቸው እኮ አይመስሉ የህዝብ ወደም የተከፈለ ህዝብ ደም ከፍሎ ዋጋ ከፍሎ ወደ ስልጣን እንዲመጡ ምክንያት የሆናቸው አይመስሉ በራሳቸው ዕውቀትና በራሳቸው ለቀቅ ስልት ለክትላንትና የነበረውን ፍርአት ያገለግሉ የነበሩ በሰዎች ላይ ሰርቬለንስ እንዲካሄድ የሰለላ ተግባር እንዲከናውን ይረዱ ሐሳብ ያቀርቡ ሐሳብ ያመነጩ የነበሩ ሰው እኮ አይመስሉ ነው ብለና አሁን አቶ አዳነን ጠቅሰው ነው ቀደም ያልኩት ነገር ሲሉ የነበሩት ነው ይሄን ድምጽ መስማት እንችላለን እሺ ለአቶ አዳነ ያለን ጥያቄ የሱ ፓርቲ ሰላማዊ ሆነ እዚያላችሁ ታስረድን ያላችሁ ሰዎች ፓርቲዎቻችሁ ሰላማዊ ሆኑ 
ብልጽግና እንዳልኩት ሰላማዊ ከሆነ ማን ነው ሀገር እየተራመሰ ያለው ታዳ ሰይጣን ነው ከሰማይ ላይ ዱብ ይያለ ይወረደስ ብያጋደለ ያለ መጨስ ሐሳብ አይደለም ሰው ታርዶ ያያየን ነው አሁን እዚህ ውስጥ ኢቪዥኑን ተመልከተልኝ ብልጽግና ውስጥ ያሉ በትክክል ቆመው ሰው እንዲጨፈጨፈ ያደርጉ የነበሩ ሰዎችን ከነስ ክንድር ከነልደቱ ጋር እየቀላቀሉ መልክ እየሰጡ በነገራችን ላይ ይሄ መልስ እየተሰጠ ያለው በወቅቱ እዛ ለነበሩ ሰዎች ብቻ አይደለም እስክንድር ይፈታል ልደ ይልቃል መፈታት አለበት ይለዱ ልደቱ መታሰሩ ትክክል አይደለም ላሉ በመላ ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሁሉ የተሰጠ መልስ ነው ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል እና እንዲህ አይነት ኢቪዥን እንዲህ አይነት ቅርጫት መጀመሪያ ሲደረግ እንዳልከው ስርዓት ይደረግ ብለው መጠየቅ ይገባቸው ነበር በዬ ያስባለው ቀጥል አው ዋናው ነጥብ የተሰበሰበው ሰው በዛ መልኩ አንድ ላይ ሲጨፈለቅ አልጨፍልቁኝ ማለት የሚችል ነው አይደለም ይለው ነው አንዱ ከዛ በተረፈ ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚናገሩበት ሰዓትም ያለው ነው ነገር ሲናገሩ አሁን ከአዳነም ጋር ስላነሳው አንዲት ቃል ይጄ ነበር ከ አቁመህ የምትሞግትበት ማን ነበር ምሳሌ ላንሳል እሳች የተናገሩትን ቃል በቃል ነው ማለት የእስራኤሎች ጉዳይም ስለተነሳ የእስራኤሎች የጤና ጉዳይ የተነሳ የጤና ጉዳይ ተነሳ እንግዲህ ለጤናውን እናነሳዋለን ምን እንደነበረ ምን እንደተከሰተ ማለት ነው ምንድን ነው ያሉት ቃል በቃል እስካሁን ያሉበት ደረጃ አላውቅም አይ አሁን ቆል እስካሁን ያሉበት ደረጃ አላውቅም ሲጀመር ለጥቁር ሸት ነው ተዛሪ እንዳልኩት ይሄ ጥቁር ሸት ነው ጥቁር ሸት የሚሆነው የሚዲያ ተቋማት ቢያንስ ሌላው ቢቀር በየቀኑ ከተቀጠውታል ይሄን 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 ነገር የመንግስት ሚዲያ አልከተቀጠው የፓርቲ ሚዲያ አልከተቀጠው ተደጋፊ ተደማሪው አልከተቀጠው ማቃለው እሱ ሌላው ሚዲያ ኢቨን የውጪ ሚዲያዎች ሆኖ በአማርኛ የሚያስተላልፉ እንደ ቢኦ አይነት እንደ ቢቢሲ አይነት እንደ ጀርመን አይነት ሚዲያዎች እስራኤልኞች የደረሰባቸውን ሰባዊ ግፍት የየመኖርና ያለመኖር የህይወት አደጋ ሲያነሱ ነበር የነበረው ይሄንን አልሰማሁም እስካሁን ያሉበት ደረጃ አላውቅም ምን ምን ማለት ነው በቃ ኦኬ እየሰሩ ነው ወይ እዚህ ጋር ቢሆናውን አየ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ስራ እየሰሩ ነው ለመሆኑ እስካሁን ያሉበት ደረጃ ካላወቁ ወይስ ምንድን ነው የተናገረው አሉት ሉክ እንዴ ምንድን ነው ሆነው እስክንድርኮ ተደብደዋል አረ እንዴ ተደብደው በፍርድ ቤት ተረጋግጧል ማለት ፍርድ ቤቱ ትባል ዘር ማጣራት ይደረግ ብሎ የደበደቡ ሳቃ አካላቶች ብሎ ብሏል ፍርድ ቤቱ ይሄ ውሸት አይደለም ይሄንን ነውነት መረጃ የላቸውም ተቀባይ ሚስትሩ ይልቃል በቁጥጥጥ ጣዋታን ሲጅ በቁጥጥጥ ሲሮ ያለው ከምሽቱ 3 ሰዓት ነው በኢትዮጵያ ቆጣጣ የጌ ወላይ እንደ ነው አይደለም እናወራው የጌ ወላይነት ከተባለ ኢትዮጵያ ውስጥ እስረኛ የሚያዝበት ሰዓት ከጣዋት 12 ሰዓት እስከ ምሽት 12 ሰዓት ያመልጣል እንኳን ብለ ብታስብ ሌላ ስፔሻል ኬስ ከሌለ ቤቱን ከበሁለት ጣዋት ላይ ነው የምትይዙ ስለዚህ የተያዘበት ሰዓት የጌ ወላይነት የተያዘበት ደውረስ ነገር እናንሳው ደውረስ ይልቃልኮ የታሰርኩት ኮሮና ቫይረስ ከያዛቸው ሰዎች ጋር ነው ፖዚቲቭ ከሆኑ ጋር ነው ብሎ ተናግሯል አይደል የፖለቲካ ፓርቲዎች እኮ ስለ ኮሮና ቫይረስ ውይይት አድርገዋል በጣም ይገርም በጣም መንግስት ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሄደበት ርቀት በጣም እናመሰግናለን ይደነቅ ነው ይደነቅ ይችላል ፖለቲካ ፓርቲ አመራር ግን እስር ቤት ቁጭ ብሎ እስር ቤት ተቀምጦ ኮሮና ቫይረስ ከያዛቸው ሰው ጋር አብሮ ታስሯል ለነሱ ግዳቸው አይደለም አይደል ይሄ አየ ስለዚህ የከጠቅላይ ሚኒስትሩ የምትጠብቀው ነገር እስካሁን ያሉበት ደረጃ አላቅም ሲሉ እንዴ ምንድነው ማያቁት እስከ ይልቃል የሚባል ሰው በፖልቲ አመራር እዚ ደረጃ አይደለም የደረሰው ብሎ መጠየቅ የሚችል አይደለ ሳና ሳን ምርመን እንት ሳን ለናስርም አሉ ጥሩ ነው ያነሳው ቀደም ያልከው ሰው መረጃ ሳን ይዝ አናስርም ብለው ነበር አሁን ግን ያደረጉ ያሉት አስሮ መረጃ እየሰበሰቡ ነው 21 ቀን ገባ አስሮ ገመቁ ለሱ የሰጡት መልስ ምንድነው ልበይ ይወለ አሁን ለሱ የሰጡት መልስ ይሄንን ነው ምንል በቃ ሰውየው ከስራው ማኒንግ በቀር ሌላ ስልት የላቸው መምለ ለሱ የሰጡት መልስ እንደሆነ እርሶ ከሳሽ እርሶ ዳኛ እርሶ ምናምን ሆኖማ አስቸጋሪ ነው የፍተሰራቱ ይወስነ እዚህ ጋር 
ፖሊስ ፍርድ ቤት ስለ በጣም ቁልፍ ነጥባለች ያቶ አደነም ስተት የምትመስለኝ አዎ ሌላው ማህበረሰብ የተሳሳተ ያለ የሚመስለኝ እኔ ካጠፋ ወይም እዚህ ከሰራ አይታሰርም እሷን ለብቻ አዲስ ከዝና አርጋት ኢምፖርታንት ፖይንት ነው ከተልና ቀር መሰኝበት ነገር ነው ግን ዋናው ነገር ምንድነው ያቀረቡት ያቀረቡበት መንገድ ምንድነው ካልክ በክልስ ያለ ነው ምንም ማጭበርበር አስፈልገው እና መረጃ ፖሊስ እየጠየቀ ነው ፍርድ ቤት 15 14 ቀን ይሰጠኝ 14 ቀን ይሰጠኝ 14 ቀን ይሰጠኝ ያለ ይሄ ትክክል አይደለም መረጃ ማስተባሰቦ ነገር አለ 10 መረጃ እየሰበሰበ ነው ፖሊስ ይሄ ደግሞ እርሶ ከመጀመሪያ ካሉት ነገር ጋር ይጣረሳል ነው ያሉት ሰው ይሁን አሁን አብይ ምን አርጉ ኢቪ ዳረገው ምን አልቦ ምን አርጉ አራከሰው እኔው ከሳሽ እኔው ዳኛ እኔው ፈራጅ ለሁን እንዳላስ መስሉ ነው ያቀርቡ ያውም እኔ ቀደም ሲል ለተቀስከው በጣም በማይገባው እኔ አይታሰር ማለት ያደለም አይታሰር ማለት ያደለም ምን ማለት ነው እኔ የፍተ ስርዓት በኢትዮጵያ አቶልደቱ ተከራክሮ መውጣት የሚችልበት ነፃ የፍተ ስርዓት አለ ያለ የተቀበለ ነው አቶ አረ እኔ እሱ በጣም በጣም ማውራት ያለብን ነገር ነው ትክክል ነው የፍተ ስርዓቱን ማብረ ማለት ነው ጉዳያችንን ቶሎ ቶሎ ያነሳናችሁ እንደኔ የፍተ ስርዓቱን በተበለከተ በጣም 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 መስተካከል ያለበት እኔም ሲሰማው በጣም ያናድደኝ በተለይ ከማል ጠብቀው ሰው ሲሰማ የሚያናድደኝ ነገር እኔ ይታሰራልልም አይታሰራልልም አይታሰራልልም ከተ ከተ ካጠፋ ይታሰር ምን ማለት ነው ምን እንደው የኮ ማለት በቃ አለከኩ ይሄ ከሆነ ለፍርድ ሂደቱ እና ለፍርድ ቤቱ ሂደት ዱቅና ሰጣል ዱቅና ሰጣል በቃ ያዳነች አበቤ መልስ ያዳበንቻ ቤቤ ክስ ትክክል ነው ይላል ገባ ይሄ ነው ይላል ያለውና በጣም ሰው መጠንቀቅ ያለበት እኔ በፍጹ እስክንድር አጽፍቷል የሚል ለሰከንዶች የራሴን ጥፋት አይሆንልን እንጂ እስክንድርን ጥፋት ማይት እንደ ራሴ ጻንሳማል ለሰከንዶች ጥፋት የሚባል ነገር ሳይሆን በህይወቱ ኖሮ የሞተ ኖሮ ይስር ቤት የገባበት ሰላም አይትግል ምናልባትም ዶደፊት የሚሞትበትም ህይወቱ ስካለ ድረስ ሰላም አይትግል ሰላማዩ ታጋዩን አስረህ ፍትህን አስረህ ፈራ እግዚአብሔር ያለውን ሰው አስረህ ነ አይ እስክንደር ካጠካ አይከሰሳልልም ማን ነው ካጠፋ አይጠይቃልልም እሚባል አስተሳሰብ በፍጹም በፍጹም መስተናገድ የሌለበት ፍትህ ስራቱን ምንናቀው ሁለተኛው ነጥብ እሱ ነው አንዱ እስክንደርን ወይም ሌሎቹን ወንጀል ሊሰሩ ይችላሉ የሚል አደባባይ ላይ ያለ ነገር ነው ምንም እኮ እንቅስቃሴያቸው ይታወቃል አቶ ለቱ ሲናገረ እኔ ድንጋይ ማስወረውረው መንጋይ ለኝም ብሎ ተናገረ ነበር እስክንደር የሚያረጋውና ቃል ሊል ቃል ነይ ሰዎች ከስክብሪቷቸውና ካደበታቸው በቀር መንግስትን የሚታገሉበት ምንም ሌላ መንገድ ይላቸው ነው ብለ አይፈልጉም ቢፈልጉም ይላቸው ይሄ ምንም this is a fact እና ይሄንን የተሻገርክ ይሄንን የተሻገርክ እኔ አይታሰራለም ለተለ ተለመችልበት አንድ ሁለት ይሄ ሀቅን ማዛባት ነው ሁለተኛ ያልከው የፍተህ ስርዓቱ በትክክል የሚሰራ ፍተህ የሚያውቅ የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት የማይገባበት የፍተህ ስርዓት ያለ ያስመሰልክ ነው ይሄ በጣም የተሳሳተ ነገር ነው አሁን እኮ ለል ቴዲ ተመልከተው እኮ ቆይ አሁን እንደው ስለ ፍተህ ፍታይነት አለ የሚለውን سنመለከት መንግስት እንዴት እየተዋረደ እንደምሄድ አጠቁም የሚሄድ ፈልጋለ እንዴት የለወደፊትም እየተዋረደ እንደምሄድ የጃዋርን ክሶች ያቸው የበከለ ገርባን ክሶች ያቸው የነስክንድር ላይ የቀረበው ነይ እየቀረበ ያለው ወይም ደግሞ የኢዜማ ሂሩስ ላይ የቀረበው እንት ነው የኢዜማ ሂሩስ ልንገረ በቃ እንደው ያሁን በብዛት እነሱ አይደለ አይታሰር አይጥፋልልም እንደዚህ ምናም ይሉት ለሂሩት የቀረበባት ክስ የሁለት ሰው የሰው ምስክር ነው የቀረበባት ሉክ ሌላ ምንም ነገር አተው ማለት ነው ከኢንጂነሪ ልቃል ቤት የተገኘው ነገር ፍላሽ ዲስክ ምናምን ነው የተገኘው ሉክ ከስክንድር ምንም ማግኘት ስላልቻሉ ኮምፒውተሩን የፈለግን ነው ላፕቶፑን የፈለግን ነው ብሎ ነው ያቀረበው ያሉት የመጀመሪያው ክስ ግን ተመልከት መጀመሪያ አዳነች አቤቤ ያቀረበችው በዛው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊት በመናበብና በመከናጀት ወቺ ማንንም ሰው ማይረዳት ያዳነች አቤቤ ታሪካዊ ንግግር ናት እች አዎ በመናበብና በመከናጀት ኦኬ 
እነ ልደቱ ቤት እነ እነ ጆአር ቤት የተገኘው ምንድነው ቴሌኮሙኒኬሽን የተገኘው እንደ ተቋም እንደ ተቋም ህገወጥየና እነሱ እንደተቀሱት የመንግስት ባለስልጣናትን ሀክ የሚያረክ የባንክን ሀክ የሚያረክ ታስታውስ ሆነ እኮ የዳንኤል ክብረትን 20 ሚሊየን ብር በመደመር መጽሐፍ የተቀበለው ባንክ አካውንት አውጥቶበታል ታስታውስ ሆነ በእነሱ ነው የወጣው በፊንፊን ነው ኢንተርሴፕት ነው የወጣው ሉክ የደብዳቤዎች ሲወጡ ነበር በጣም ይገርሙ ደብዳቤዎች በመንግስት ማከለ የተደረጉ መንግስታዊ የሚስጥር ደብዳቤዎች ማለት ነው እነዛው ሁሉ ደብዳቤዎች አቶ ጆዋር ማመድ ሁለተኛው መንግስት ቁጭ ብሎ ቦሌ ላይ ቁጭ ብሎ አዲስ አበባ ላይ ሀክ ያရገ ቴሌኮሙኒኬሽን የሚሰራ ሳተላይት ቢንትኑ ይቋረጥ እንኳን የሱ ማይቋረጥበት የመንግስት ቁጥጥር ውጪ ሆነ ኮሙኒኬሽን የሚያደርግበት ከዛ ከቴሌኮሙኒኬሽን ፍቃድ ውጪ በዚህ ደረጃ የተከሰሰ ሰው ስለ አሰባት ክላሽንኮፍ አሰባት ምናምን ሽኩት አቶ በቀለ ግርባ ቤት ሁለት ሽኩት የሬዲዮ መገናኛ የተገኘበት ሰው በማቴሪያል ማለት ነው። ደን በተናበበና በተቀናጀ ከስክንድር ጋር ወረቀትና ስክሪፕት ያገኘበት ሰው። ዛሴ ኢት እና የፍተ ስራ እሺ በዛው በዛው ሰብሰባ ላይ ይወለ ጥያቄዎች ይቀርቡ አንዳንዶቹ አኛ የራሴንም ሰዎች አንጋግራለሁ የራሴንም ሰዎች አንጋግራለሁ አንዳንዶቹ የፖለቲካ አመራሮች በዋስ እንተናቸውን መከታተል የሚችሉበት ሁኔታ ቢታይ ችግር የለውም አሁን ከራሴ ሰዎች ጋር ነጋግራለሁ ይሄ እንዲሆን ይያሉ ነው ለበበል እና እዛው ላይ ሰውየው ያመኑት ነገር ምንድነው ከራሳቸው ሰዎች ጋር ተደጋግረው ዋስ ማሰጠት እንደሚችሉ ተናርገዋል አንድ ሁለት አዎል በዛው እንደወለደ እሺ በዛው ይት ማግስት የሆነውን ነገር ደሞ በታይ ባገር ከህደት ላሸባሪዎችና ለውጭ ሰዎች አገርን የሚጎዳ ደህንነት የደህንነት ደረጃ በመስጠት የተከሰሱት የህዋት ሰዎች የህዋት ዋስትና ሲፈቅዱላቸው አው ምንም ማስረጃ ያልተገኘባቸውና ወዲትም የመሸሽ ሐሳብ የሌላቸው ለመንግስት ጨርሶ የማያሰጉ የሚያንቀሳቀፉት መንጋ የሌላቸው መረጃ ሊያጠፉ የማይችሉት እንደስከንደር እንደይልቃል ያሉት እንደሞ የዋስትና መብታቸውን ከልክሏል ያው ከዛ ይሄንን የፈተ ስርዓት በየንቀበል ይሰብከኛል ይሄ እኮ ንቀትም ጭምር እኮ ያለበት ነገር ነው ያው ለህዋት ባገር ክደትና ለውጪ ኃይሎች የሀገርን ምስጢ ራስ ይሄ ባገር መክደት ወይ በጣም ከባድ የሀገር መክደት ወይ ነው ያው ትሪዘን ማለት ነው ትሪዘን ነው ለዚህ ዋስትና ተፈቅዳል አየ ከዛ ምንም ማስረጃ ላላገኘህበት በፖለቲካ በፖለቲካ በቀላ አሰርከው ለስክንድር ላይ ልቃሉ ዘተ ግን የዋስትና መብታት ፈቅደው ከዛ ይሄን የፈተ ስርዓት በየንቀበል ጠየቃለሁ ማለት ነው ኤኒዌስ አዎ የህዋትን ለብቻ የመጨረሻው ቶፒክ እናርገው ብዬ ነው እሺ እሺ አይ የፈተ ነገር ስለሆነ የፈተ ስርዓቱ በጣም 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 እኔ ለ ያ ኃይል ሚዛን የሚባለው ነገር ማነሳው ኮል ይለዛ ነው ከማዳ ነው የሚገባ የፈተ ነገር ተርሰውና ወደ ህዋት ሻገርና ወይ ተጀልን በጠቅላላ ለብን ሰዓታችን ስንገረኝኩ በጣም እሺ ያ ያ ያ ምን መሰለ አሁን የፍትህ ስራቱ ላይ ያወሩት ነገር እንደ መጨረሻ ማጠቃለያ ማንሳት እንፈልገው አቶ መለዚ ነይ በቁሙ ነው ያየሁት እኔ አቶ ዶክተር አብይን ያየሁት አቶ መለዚ ነይ ነበር ሳይው የነበረው በቃ ምናልባት ይሄ ገልጿል ያገልጸው ማለትም ቲፒካሊ አንደኛ ህግ ያላስ መሰሉት ማለት ነው ኦኬ አዎ ህጋ ያላስ መስለው ፈቺ ማሳሪም ጠያቂ ምንም ህግ ነው እኔ አይደለሁ የፍርድ ቤት ጉዳይ ነው ይሄ የሁሉ ቀን የመለስ ዜናዊ ንግግር ነው የሁሉ ቀን ከዛ ቀጥሉና የተከሆነ የሸማግሌዎች መጥቶብኝ ሰምተን አልክ ነው ሸማግሌዎች መጥቶባቸዋል እና የዚህ ሙስሊም አፈላላ ሰላም አፈላላ ጊም ይባሉት እና መድን ጀበል ምናምን ሄደዋል ፍቱልም ብለው እና መድን ጀበል እና ማን ፍትሁልንም ይለውንም ለጊዜውና አስቀምጣውና ሽማግሌዎች በጡብኝ ፍቱ ብለው አከብራቸው አለው ነገር ግን እኔ ምንም ማረግ አልችልም ዩሲ አቶ መለስ ብሎት ነበር በቃ ምንም 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 በነፍሱ ነው የመጣው አቶ መለስ በቃ እንደ አባቶች የሃይማኖት አባት ተግባር መፈጸማቸው አልቃውም ግን ይሄ የፈጽመት ጉዳይ ነው they have their day in court 
በቃ ፍርድ ቤቱ ነው የወሰነው እኔ ምን ላርግ በማለት በጣም ነበር የሚታወቁት በቃ አውና ፍርድ ቤቱ እሱ ብቻ ለመጣለቅ ሆነ ስለ ፖለቲካ ፓርቲዎች ይወረን ስለሆነ ሰውን ያልኩ ነው ከሁለት አመት በፊት የመጡ ሰዎች ካሉ ቲፒ ያረጉ እንደሄዱ ይሄ ነው ምን ሆነ እቅልጅ ሰው ይታሰሩ ኦኬ ከተሰሩ በኋላ ሽማግሌዎች መምጣት ጀመሩ እና ኤፍሬም ሚሳቅ እና ኃይሌ ገብረስላሴ ምን ምን ነበር የሚከበሩ ሰዎች እነሱ መምጣት ጀመሩ አረ ይሄ ነገር እንዴት ነው በሽምግልና እንፍታው ምን አመን አቶ መለስም ሆነ ፓርቲው ወክቱ የማያስኬድ ደረጃ እንደተደረሰ ታውቃለህ ገባት አስረው ሰው ስረኞቹ ስለዚህ ፍቹን ይፈልጋዋል ባንድ በኩል ፍቹን ስለሚፈልገው በቀጥታ መሸነፍ ግን አልተፈለገ ስለዚህ ምን እንደሆነ የተደረገው ሽማግሌዎቹ ሲመጡ እንደ እኔ ምን ላደርግ የመጀመሪያ እኮ ያላቸው እኔ ምን ላርግ ብርሃን አይሉ እኮ ነው አንገት ይቆረጥ ያለው አለ እንግዲህ አቶ መለስ የፍትህ ሚኒስትሩን ብርሃን አይሉ ጀበላይ ሲሆን ማለት ነው ሉክ በጣም እኮ በጣም ፈሪ እኮ የሆነ ነገር አዎ አቶ ብራህን አይሉ ነው ብራህን አይሉ አወቀው አረ ኢቲቪ ኮሙኒኬሽን ነበር በኋላ ወደ ፍትህ ሚኒስቴር ሄደው ማለት ነው እና እኔ አይደለም የብራህን አይሉ ጉዳይ ነው ብራህን አይሉ ነው እኮ የገርከመው አይነት ማለት ከዛ እነዚህ ሰዎች አቶ ብራህን አይሉ ጋር እንዴት ነው የሚሄዱት ማለት አቶ መለስ በዛ ልክ ሄዶ ብራህን አይሉ ነው ፓወርፉል ሲል ማለት ከዛ ፍርድ ቤቱ ተጀመረ ፕሮሰስ ፍርድ ፍደቱ የተፋጠነ መምጣት ጀመረ የከታቱ ማለት ነው አሁን ደምጣዩ ከዛ ምን ሆነ ጳግሚያራት ብይን ተሰጠ ጳግሚያ አምስት ተፈቱ አየ ዘ ኔክስት ዴይ ምንድነው የምትሉት እናንተ ወንጀለኛ ናቸው የሚለውና ከታቱ ከተወሰነ በኋላ በሚቀጥለው 24 ሰዓት ሳይሞላ ወደ ቤታቸው ይሄዱታው ማለት ስለዚህ አሁንም አቶ መለስን ነው በመስል ያየውት ስለ ባንድ በኩል የሚያሳዝነኝ ነገር አለ የሚያሳዝነኝ ማባያ አነስ ክንድር ሲሆኑ ነገ ተፈተው ሲወጡ የወንጀለኛ ታፔላ ለጥፎ መንግስት የሚያወጣቸው መሆኑ እነ ይልቃል ላይ የወንጀለኝነት ታፔላ እድሜ ልክ ወይ 20 አመት ወይ 30 አመት እንደሚለጠፈባቸው ሳስብ ወይም ደግሞ ነገ ከነጎዳ ከፖለቲካ እንትን ገለል ሊበሉ ሚሉሳን የሚሰጥ ሊሰጥ ይችላል በነገራችን ላይ ከላንድ አመት ለሁለት አመት ከፖለቲካ ማንኛውም የፖለቲካና ህዝብ አይንከስካስ ይታገዱ ሁሉ ሊባል ይችላል ገባ በማን ለነጀዋር በመታሰበው ነገር አየ ወንጀለኛ ለመፍታት ንጹህን አስረህ ነገ ከነጎዳ ስትፈተው ደግሞ አጃምለ ወስነ ያበት ልትፈታ ይሄን ቃል ያዝልኝ ቴዲ በህይወቴ ይሄን ከተሳሳትኩኝ ፖለቲካ አላቀም ማለት ይሄን ከተሳሳትኩ ስለዚህ ነገ ከነጎዳ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያረጉት ምንድነው ፍርድ ቤቱን ያፋጥናሉ ግይን ያሰጣሉ ኔክስት ዴይ ሽምግል ነው ያወጣል ይሲ ይሄ ነው የሚሆነው ይሄ ይሄ አካሄድ መለስ ዜናዊ ቆዳቸውን ቀይረው የመጡበት ማለት ነው ይሄንን እንደ እንደ ፍትህ ስርዓት የሚታይ ከሆነ እና አይ ፍትህ ስርዓት ነው በነገራችን ላይ አይደለቻም ከዛ ከሳቸው ሰባ በፊት ህግ እና ህግ ነው የሚወስነው ሽማግሌ የሚባል ነገር የለም ላልቹ ሉክ ይሄን ነበር ያሉት ግን እኔ በትክክል ሰው ይመላ አቶ መለስን ነው ሰሰማ ያልኩት ባብ ያንደበት ስለ ነበርው ያልከው ነገር የሚያጠናክር አንድ ንግግር እና ሰማና ወደ ሚካተለው ይዘት ምሻገር አጠፋ የህግ ስርዓቱ ብቻ ነጻ ያረጋዋል ወይ ፍርድኛ ያደርጋዋል እንጂ እኔ ጋር ሽማግሌ በመላክ የሚፈታ አርጋችሁ ተተስቡ አይሎችም በዚህ ውታስቡበት አልችልም እኔ ምህረትና ይቅርታ እንደ መንግስት የሚያሰጥ ጉዳይ የፍርድ ቦርስ ካለቀ በኋላ በዚያ የሚታይ ከሆነ መንግስትም ምህረት አርግ ይቅርታ አርግ ሊባል ይችላል ደው ፈተው ሃልቲፑል ምህረትና ይቅርታ መጣረ እዩ በቃ የሆነው ምንድነው እኔ በተለይ ፈንታዚ ያላይ ያሉ ሰዎች ጃዋር ታሰረልን የሚል ፈንታዚ ያይገባ ሰው አ አባላ ወአትንም ስናነሳውና እናነሳውአለን ወአት ደናሰም ብቻ ያሉ ሰዎች ነገ ከነጎዳ የምረትና ይቅርታ በፍጥነት ይመጣል ከፍርድ ቤት ውሳኔ ነው ቀጥሎ ማለት ነው ምክንያቱም ማተር የሚያረጋው የኦሮሚያ ፖለቲካ የኦነክ ፖለቲካ ያስከደና ላያስከደንም ሰብረናዋል አልሰበርነው የሚለው በጣም ወሳይ ነጥብ ስለሆነ ስለዚህ ትልቁ አሳዛኙ ነጥ በመረትና ይቅርታስም ባላጠፉ ሰዎች እነስ ግንደርን ነው የመሰሉ ሰዎች ወንጀለኛ ሆነ ቤቱ ቴሌኮሙኒኬሽን የተገኘበት ሰው የገደለ 9 እና 10 ክላስ ያዘ ሬዲዮ ያዘ ሰው አብሮ ተጀምሎ ወደዚህ ሲከድ ያሳዝነኛልና 
እሳቸው ቲፒካሊ ያው ያ4 ኪሎ ከመቃብራት ወመለስ ወጥቶ እየተናገረው ነው ምንም ሳይቀነስ ሳይጨመር እየተናገረው ነው እኔ በግ ጉዳይ አገባኝም አሉሳቸው እዚህ መጣው በግ ጉዳይ አገባኝ ሽማግሌዎችን እንት ማለት አልችልም ሽማግሌዎች ግን ውስጥ ላውስት የሚሰሩበት ነውና ይሄንን ያራዳ ጨዋታ እሳቸው እንዳሉት በሻሻ ማራዳ በሻሻ ማራዳ ያለው እንዳለ በሻሻ ነው ግን ኤኒዌይ ሰሽ ወደ ህዋት የመጨረሻው ነጥብ እናርጋው እዛውስ ብዙም ይጣቀላል ነገር አለ ህዋትም በተመለከተ ህዋትም በተመለከተ ሁለት ነገሮች አብረን ማያያዝ አለብን ብያስባለሁ አንደኛ በትግሬኛ ያረጉት ቃለ መጠይቅም ሁለተኛ ከ ከፖለቲካ ፓርቲዎቹ ጋር ሌክቸር ሲሰጡ የተናገሩት ነገር ሁለቱ አብሮ ታይዞ መታየት አለበትና በጥቅሉ ባይ ዶንት ኖ እንግዲህ ምን እንደምታስብ ባላቀም እኔ በጥቅሉ ያሳየኝ የሁለቱም ነገር የኃይል ሚዛን የሚባለው ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ ቀደም ስለ ድርድር ስናነሳ መንግስታዊ ስልጣን ሚያዝ ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ ጉልበትና አቅም ሲኖርህ እንደምታንበረክክ ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሽንፈት አስተያየት የሽንፈት ውሳኔ ሰጣዋል ብዬ ነው ማስበው ተሸንፈዋል የተሸነፉት ደግሞ ህዋት ጋር ያለው ኃይል አሸንፏቸው ይሄ ማንም ዘራፍ ቡራ ከረዩ ሲል ለነበረው በተለይ ቡራ ከረዩ ኔሰስ ህዋት ላይ የተያዘው ነገር አረ ያህል ሚዛንም ይባላል አለ ሚሊተሪ ያላቸው ደንነት አላቸው ጸጥታ ኃይል አላቸው አዋቶች መንግስታዊ መዋቅሩን ይዘዋል እና ከመርጫ ጋር በተያዘ ያነሱት ነገር በግልጽ ለማንሳት ማለት ነው አንደኛ ምርጫ ይካሄድ ነው ያሉት በቃ ባጭሩ ምርጫውን ተዚልኮ ነው መጀመሪያ በጠንካራ ብራቮ ምናምን ተብሎ የቸረባ ተስካር የሚባል ምርጫ ካይዳለው ሚል ለኩን ያገኛል ነበር ያሉት ብራቮ የተባለ ንግግር ማለት ነው እኔም ብራቮ ብዬ ነበር ከዛ በኋላ ዛሬ ላይ መተን ስናየው ብራቮ አይት ሄደች ጨረባ ተስካራው አይት ሄደች ኦኬ ወደ ማላዘን ነው የመጡት አይ እንገው ምርጫ ከመያካይዱ የሁለት ሶስት ጉርጓድ ቢቆፍሩ የውሃ እንደ ሆስፒታል ቢገነቡ ይሄን የተባለው በቃ ይሄን የጠቅላይ ሚኒስትሩ መልስ ስለ ሆስፒታል መገንባት ነው የነገሩ ምርጫውን የተነገረው ግን የሕግ የበላይነት አጀንዳ ነበር መጀመሪያ የተነሳው ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥብ በመርጫ ጉዳይ ላይ ብቻ ሳይሆን የኃይል ሚዛን ምን ያህል ወሳኝ እንደሆነ የታየበት ነው ቃል በቃል አንብበለህ እሺ ቃል አንብበው ቃል በቃል አንብበልና እዚ ምርጫን በተመለከተ ለተቃዋሚዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመለሱት ማለት ነው ዶክተር አረጋይ በሬ እርምጃ ይወሰድ ምን እየተበክ ነው ገመንግስታይ ስራቱ ተነዷል መንግስት ስቲስ ያስከብራ አሉ ኦኬ ዶክተር አብይ መጡና ፌደራል መንግስት ግጭት ቆስፓሽ ሆኖ ክል ላይ መንግስታት ላይ ኃይልን መጠቀም አይፈልግም የፌደራል መንግስት የኃይል ምርጫ እንዲወሰድ በማሰብ ግልጽ ግፊት የተደረገበት ቢሆንም አገሪቱን የሚያስተዳድሩ ተቋማት እና ህገ መንግስት ያካሄድ ተጠናክሮ ይከጥላሉ ይሄን የመለሱት ከዛ በፊት የነበረው ነገር ምንድነው ባክሽ ኤክስትራ እንለምንሻለን ሄደሽ ከዶክተር አብይ ጋውነሽ ወጊልኝ ያው ወጊልኝ ምርጫ ምናምን ነው አይደለም ደው ወጊልኝ ነው የነበረውና ዳሬ ደሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጡና የትራ መንግስት በትራ መንግስት ጠርቶ ኢትዮጵያን ውጋልኝ ማለት ማሰብ ኃጢያት ነው እንዴት ብሎ ነው ህዝቤን ውጋልኝ ብሎ የሚጠራው ይህ በታሪካችን አልታየን ለወደፊትም አይታየም ብሎ ኩምሽሽን ያደረጓቸው ኦኬ ስለዚህ ከጦርነትም ኮንቴክስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስቀመጡት ነገር አለ ከመርጫማ አንግል ስናዩ ምርጫቹን አድርጉ የሚል ነገር ነው ያለውና አንድ አንድ ፈንቅል የሚባሉ ኃይሎች አሉና በለቱ ተናደው በተለይ ደብረጽ ዮንን እንደግፍ ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ እንዴት ነው ደብረጽ ዮን የሚደገፈው ሚል አው ፈንቅሎች ተናደው አይቻለው አሁን ፕሮግራም ሲሰሩብኝ አይቻለው ግን በቂ ማብራሪያ ያለኝ በተለይ ጊዜ ከሰጣኝ አንተ ተናገርና ማጠቃላይ እናረጋውች ይላሉ። ይሄንን ራሱን ችሎ መነገር ያለበት ነገር ነው የሚመስለኝ ግን እኔ ሁለት ነገር አነሳለሁ እዚህ ጋር ከዚህ በፊት ያነሳዋቸው ነገሮች አንዱ 
በአብይ አህመድ እና በህወሓት ማhall የሬዮት ዓለም ልዩነት የለም ብዬ ነው እኔ መከራከረው በነግራችን ላይ እና ሐሳቤን በማናቸው በማናቸው ቦታ ለከላከለው ፈቃደኛ ይሆንኩበት ሐሳብ ነው በህወሓትና በብልጽግና ማhall በብልጽግና እና በኦነግ ማhall ያስተያየት ያስተሳሰብ የፖለቲካ ሬዮት ልዩነት ይገለም ብዬ ነው ማምኑ ስለዚህ ህወሓት ከስልጣን ቢወገድም የህወሓት ህገ መንግስት የህወሓት ሐሳብ የህወሓት አሰራር የህወሓት ሞደስ ኦፕራንዳ በስልጣን ላይ አለ አሁንም ሁልጊዜን ማነሳው 2.0 ህወሓት 2.0 ነው አሁንም ስልጣን ላይ ያለው ብዬ ስለማሰብ እንደገና ተመለሰው ከህወሓት ጋር ነይ ነይ እንደገና ሚል ዘፈን ሲዘፍኑ ባይ አይገርመኝም አንድ ሁለተኛ አብይን በተመለከተ ብዙ ጊዜ ያነሳውትም ቢሆን አሁን ተገቢ ስለሆነ ማነሳው አብይ አህመድ አንድን የፖለቲካ እንቅስቃሴ የሚያከብረው ወይ ከኋላው የሚያሰለፈው መንጋ ካለው ነው ወይ ስካፍንጫው ከተጣጠቀ ነው ከዚህ ውጪ ህግንና ሰላማዊ ትግልን ተገና አድርጎ የሚንቀሳቀስ የትኛው የፖለቲካ ቡድን ላብይ አህመድ ምህረት የለሽ ጥቃት የተጋለጠ ነው ለዚህ ደግሞ ዋና ምሳሌያችን ባልደረስ ኢዴፓ አብሮነት እና አብናቸው ከዚህ በፊት ስካሁን ድረስ ባየ ነው አለ ምህረት ቅጣት ጥቃት ተፈጸመባቸው አመራር የታሰሩባቸው ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠት የማይችሉ እንደ ባልደረስ አይን ባነር መስቀል የማይችሉ ሰብሳባ ማከሄድ የማይችሉ ቢሮአቸው ውስጥ ሰርቬላንስ የሚካሄድባቸው አመራሮቻቸው በየጊዜ የሚታሰሩባቸው ጫላማ ቤት የሚወረወሩባቸው እነዚህ ሰዎች ከኋላ መንጋ ማሰለፍ ስለማይፈልጉና ስለማይ ከአላማቸው ውጪ ስለሆነ ትጥቅ እንደሞ ከትግል ስልታቸው ውጪ ያደርገው ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ በመሞት በመግደል ሳይሆን በመሞት በመደብ በመደብደብ ሳይሆን በመደብደብ በመሳደብ ሳይሆን በመሰደብ ከግባችን እንደርሳለን ብለው የሚያምኑ የስክንድር እና የባልደራስ አይነት እንቅስቃሴዎች ናቸው ያብይ ዋና የጥቃት ኢላማዎች ስለዚህ ቀደም ሲል እንዳልከው አንድም እንደ ኦሮሞ በህረተኞቹ እንደ ኦነግ እና እንደ ሌሎቹ ማለት ነው ትጥቅ ማን ነው መንጋ ሲታሰልፍ ያው አሁን ቀደም ሲል እንዳልከው አሁን ለመጨረሻ ጊዜ በስልጣን ሲመጣ ጃቱ ጃዋርስ ኪታሰርባለው ምን ያህል ይፈነጭና ምን ያህል እንትን እንደነበር ተመልክተናል አንድ ሁለተኛ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በራሳቸው አንደበት ለኦነግ የገንዘብና የሌሎች አይነት እርዳታዎች ያካሂዱ እንደነበር በሁለት እግሩ እንዲቆም አማስፈላጊ ሁሉ ድጋፍ ይደረግላቸው እንደነበር ያደርጉላቸው እንደነበር ቀጥቀሷል ለኦነግ የገንዘብ ድጋፍ በሚያደርጉበት ጊዜ በባልደራስ ላይ ግን ዛቻ ማስጠንቀቂያ ማስፈራሪያና እመቃ እስር እንግልት ነው ይፈጽሙ የነበሩት ማለት ሁለተኛ ቀደም ሲል እንዳልከው ህወሓትን በተመለከተ ህወሓት በጣም በተደጋጋሚ በመግለጫም በድርጊትም በልዩ ልዩ መንገዶችም የጦርነት ዝግጅት ያደረገ እንደሆነ ትንኮሳ ያደረገ እንደሆነ ይታወቃል ግን አሁን እንደገና እንደደራደር እንነጋገር ደብረጽዮንን እንደገፈ እንዲንዳደር ግን እንዲንዳደር የተባለ ያለው የሬዮት ዓለም መመሳሰሉ ልዩነት አልባነቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን እጁ ላይ አለ በተባለው ወታደራዊ ተጥቅ ምክንያት ነው ለዚህ ነው ይሄ ኃይል እንዴት ነው አገር ያድናል ተብሎ የሚደገፈው የሚል ጥያቄ ሁሉ ግዜ ማነሳው ነው በዚህ ምክንያት ነው ለማለት ነው ሌላ ጊዜ መልስበት አለው ለማንኛው በሽ ብዙ የተለየ ነገር የለኝም ብዙ ጊዜ ሁለት ምራፎች እንደነጋገር ነበር ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በተለይ ከህወሓት ጋር ታይዙ ያለውን ነገር ስናነሳ ባለፉት ያለፈናቸው ሁለት ነው አንድ ያለፈነው አንድ ስቴጅ አለ በቀጣይ የመጣ ያለው ሁለተኛ ስቴጅ አለ ሁለቱን አስተሳስቦ ማየት ያስፈልጋል በተለይ ለሁለተኛው ስቴጅ ሀብታሙን የኔ ሀብታሙ አያለሁን ክሬዲት መስጠት ፈልጋለሁ አነሳዋለሁ አንደኛው ምራፍ ምን ነበር እጅግ በጣም ገፍተን አንተ ሚዲያ በእኛ ሚዲያ ሲሪየስ አጀንዳ አድርገን ይወሰድ ነው የፌደራል መንግስቱ በምንም ታምር የትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት መክፈት የለበትም የሚል አንደኛው ስቴጅ በሌላ አነጋገር ህዋትና የትግራይ ህዝብ ነጥሎ ማየት የአንድ ፖለቲከኛ የወቅቱ የፖለቲካ ብልጥት የፖለቲካ ጉዝና መለኪያ ነው ኢት ዳዝንት ሚን ይሄን ከዚህ በፊትም ካንተጋንስ ይችላል ኦሮሜድና ኦሮሚያም ተመሳሳይ ነው ኦሮሞ ወይም ደሞ ባዴ ባዴና አማራም ተመሳሳይ ነው ግን ወካብሎሪያስቻቹ ውስጥ حزب የለም አተመሳሳይ ነው ግን የተወሰነ ሊንኬጅ ይሄ የተደጋገመ የፕሮፓጋንዳ ስላለ ህዋት ማለት ትግራይ ህዝብናት ሚል ከነጀመረ ጀነራል ሳሙራይኑስ ጀምረ 
ጠቅላል ላይ እንዲህ አይነት ስል ተስሏል ገባ ይሆነ የትግራይ ሰው ክስተይ ህዋስ ነው ብለ እንድትዝል ተደርጓል ይሄ በፍጹም ትክክል አይደለም ያንተን ቃል ተጠቀምና ዮሐንስን መስደብ ነው አጼ ዮሐንስን መስደብ ነው የምትለው የየሶስት ሺህ ዘመን ታሪክ ያለው የትግራይ ህዝብ ከዛም በላይ ያለ ታሪክ ያለው በ46 አመት ባለ ህዋስ በሚባል እንጭ ያው የሱ ቁመና የማይመጥን ኃይል አስተሳስሮ ማየት ነውር ነው በጣም የነውሮች ሁሉ ነውር ነው እና ይሄንን ደግመ እንደጋግመን ስናነሳ ነበር ስለዚህ ያንዴ ፖለቲካ ያል ብልጠቱ ሚለከው ጉፍዝን ነው ሚለከው ኢትዮጵያ ፖለቲካው ሲመጣ በህዋትና በትግራይ ህዝብ ማከል ልዩነት መፍጠር ሲችል ይሄ አንዱ ያሰመርንበት ነው ከዚህ ጋር ያይዘን ህዋትንም ለመምታት ቢሆን ህዋት የሚመታው ሲጀመር በትግራይ ህዝብ ነው ሲቀጥል የኢትዮጵያ ህዝብ ነው እንጂ ሌላ ሶስተኛ ወገን በተለይ በተለይ ኤርትራ ሚባል ሻቢያ ሚባል ኢሳያስ አፉርቂ ሚባል እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ከተነከረ የትግራይ ህዝብ ሄዶ ሄዶ ከህዋት ጋር ይጣበቃል በጣም አደገኛ ስትራቴጂ ነው የሚሆነው ህዝብና ፓርቲ በለየት የሚያስጨግርበት ሁኔታ እንገባለን ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፍጹም መጠንቀቅ ያለባቸው ከምንም ነገር በላይ መጠንቀቅ ያለባቸው ይሄ ነው ብለን ስንናገር ነበር ዚስ ኢዝ ስቴጅ 1 ምራፍ 1 በተቃራኒ ወገን አሁን ነው 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 ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጣው መምታት አለባቸው ኤክትራ መንግስትን ጋብዘው ሉአላይነት የሚባል ነገር የለም ስለዚህ ሻቢያ መጥቶ ከፌደራል መንግስቱ ጋር ሆኖ ዩካ የሚል በሰፊው የተሰራጨ ድምጽ ነበር በጽሁፉ ይሄንን አይነት ማለት ነው የኢትዮጵያ ችግር የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ከኢትዮጵያ አልፎ ኤርትራ ነው የሚበላው የበለብልብ ችግር ነው ሁለቱ ሀገሮች ላይ ደግሞ እሳት ሲያነደ ነበር የነበረ ወድን አለ ስለዚህ ኢትዮጵያም ኤርትራም ሰላም እንዲያገኙ አስፈላጊ ሆነ ከኤርትራ መንግስት ጋር አስፈላጊ ሆነ እንድትነበር ሁሉ መደረጋል ለበት ያምናለሁ ወንድሞቻችን ናቸው የሁለታችንም ጠንቀ የነበረው ቲፒኤልኤፍ ነው ቲፒኤልኤፍ በአፍሪካ ቀንድ ስካል ድረስ ደግሞ ኤርትራም ኢትዮጵያም ሰላም ስለማይሆኑ ይሄ ኃይል ታሪክን ቢሆን ለማድረግ የሚደረገው ሂደት ውስጥ ይሄን ባላይ ለፋን ይባል ነገር የለም በቲፒኤልኤፍ እና በኤርትራም ካከኘ ልዩ ነው ታይገባኝ እንዴስ ደሞ ሌላ ራሱን የሚያፈርስ ሉክ ሉአላይነት ይባል ሉአላይነት ይባል ነገር የለም በሚለው እስከ ዛሬ ድረስ ኤርትራ መንግስት መግለጫ ለማውጣቱ ገርሞኛል በነገራችን ላይ they are very sensitive very sensitive ምን ይያልክ ነው ሉአላይነትማ አለ ትግር ኤርትራ የምትባል ሀገር አለች ሲሳይ ይመስል የኤርትራ ሉአላይነት ተቀብሩ የኢትዮጵያ ሉአላይነት እኮ ነካ ነው አሁን እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ግዴ ነው ነው አ በጣም ሲሪየስ ፖይንት ነው ቴዲ ሉአላይነት የሚባል የለም ስትል ኤርትራውያን ናቸው ድሮ ድሮ መግለጫ ያወጡ ነበር ይሄንንም ያወጣሉ ብዬ አስባለሁ አኒሙን ሲያ ስለተረዱት ነው ነው እኔ ደሞ ምለ ስለተረዱት ነው ስለ እዚህ ጋር የጠየቀው ሉአላዊነት የለም የሚለው የኢትዮጵያ ሉአላዊነት ነው አንደ የኤርትራንማ እንደ ሀገር እኮ እንደ ሀገር ወጡ ብሎ ተቀበለ ይከጥላል ውይይቱና እንደ ሀገር የኢትዮጵያ ሉአላዊነት ነው ሊሰዋ የፈቀደው ግን እኔ እዚህ ጋር በጣም የሚያስደንቀኝ የፈጣሪውን ሻቢያን ማለት ህውሃት በህውሃትነት እንዲፈጠር ሁሉንም ነገር የሰጠው ሚዲያ መሳሪያ መንቀሳቀሻ ስፍራ የሰጠው አብሮ በበርካታ ውጊያዎች አብሮት የተካፈለውን ሻቢያን እና ደሞ የኢትዮጵያን ግዛት ገንጥሎ የኤርትራ በህረተኝነት የሚባል ጉግማንጉግ የጣሊያን ፋሺዝም ልጅ የሆነውን እንትነ ጉግማንጉግ ፕሮሞት የሚያደርገውን ድርጅት ብሌሲንግ ሰጥቶ እንደገና ያንኑ ተመሳሳይ ተፈጥሮ ያለውን ሌላ ድርጅት ላይ ሌላ አቋም ሲይዝ እሱ ሌላ የሚያነጋግር ነገር ይኖራል አንድ ኢትዮጵያ ሚስተሪ ሻቢያንም ህዋትንም በእኩል ማለት በለኢትዮጵያ ባላቸው ጣላትነት ሻቢያን እና ህዋትን በተመለከተ የተለያየ አቋም ማያዝ የሌላ ችግር መለከት ነው ባይነኝ ለኔ ሁለቱም የኢትዮጵያ ችግሮች የኢትዮጵያ ጣላቶች የኢትዮጵያ የኢትዮጵያዊነት መከራዎች ናቸው ብዬ ነው ማምለው ቀጥል ወንድ ስቴጅ ለዩነት የለኝም ሶ የመጀመሪያው ምራፍ የታገል ነው አንደኛ ትግራይና ህዋት የተለያዩ ናቸው ፌደራል መንግስት ትግራይ ላይ እርምጃ መውሰድ የለበትም በተለይ በተለይ ደግሞ ከኤርትራ መንግስት ጋር ወይም ከሻቢያ ጋር እንዲህ አይነት ነገር እቁ መጠጣት የለበትም ነው ያለው ይሄንን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስቡበት ይገባል ብለን ተደጋጋሚ ያንሳል ስለ ስቴጅ 1 ነው ማለት ነው 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጡና የኢትዮጵያ መንግስት የኤክትራ መንግስትን ጠርቶ ኢትዮጵያን ውጋልኝ በማለት ማሰብ ኃጢያት ነው አሉ። ምድራዊም ሳይሆን ሰማያዊ ማጥያት ነው። እንዴት ብሎ ነው ህዝቤን ውጋልኝ ብሎ የሚጠራው? ይህ በታሪካችን አልታየም የወደፊትም አይታየም። ይሄ እንዳልኩን አትፌስ ቫልዩ ነው ወሰርኩት ቴዲ። ልክ ነው ልክ አይደለም ይለውስ መግባት አልፈልግም ማለት ነገር ግን በቂ ምላሽ ቀድም ለቀረብከው ቪዲዮ ወይም ኦዲዮ በቂ ምላሽ ሰጥተዋል ሶ ይሄ ስቴጅ 1 አለፈ ብለና አስብ ግን ይሄ ስቴጅ 1 ያለፈው እንዳልከው የኃይል ሚዛን ነው ብሬውት አለም አንድ አይነት ነው የኃይል ሚዛን ስላለ ሁኔታዎቹን ሲያዩቸው እዛ አካባቢ መንቀሳቀስ አልቻለም ማለት ትግራይ ላይ ስለዚህ ምርጫ አታደርጉም ቢሏቸው ያደርጋሉ ምርጫ ወደ ሁለተኛው ምራፍ ልገባ ነው ፌዝ 2 ማለት ነው ምርጫ ታደርኩም ቢሏቸው ምርጫ ያደርጋሉ ምን አንተ ምን አቀማልህና ብለው ብለውታል ኦኬ እሱን ተገንዘባል ይሄን ስለተገነዘበ አይ ምርጫ ምናምን ውሃ ብታረቁበት እንትን ሆስፒታል ብትሰሩበት ምናምን የሚለው ክርክር ያመጣው በዛ ምክንያት ነው ሁለት አው ምራፍ ሁለት እንግባ ሀብታሙ ያነሳው ኮንሲስታንትሊ ሲያነሳ የነበረው ነገር አሁን ግን ሪያላይዝ እየተደረገ ያለ የቀጣ የትግል የሚዲያ ትግሉ ሴንተር መሆን አለበት በየማስበው ይሄ ምራፍ ሁለት ነው ይሄ ምራፍ ሁለት ምንድነው ፌደራል መንግስቱ እንደሰማው ዶክተር አቢ እጄ ነው ተቻለው አዎ ኢሳያስም የለበት ማሉ ከዛስ አሁን የምታይ የሚዲያ ድባብ በትግራይ ህዝብና በአማራ ህዝብ ማከል ጦርነት ለመክፈት ድርድንትኖች አሉ ምን ድርድር ያየት ንጣፍ እየተሰራ አዎ ይሄ ሁለተኛው ስቴጅ ነው ማለት ነው ሰዎች ዛሬ ልንሰደብ እንችላለን የመረቁ ላይ ላይ ቆም ነው በመረ ላይ سنቆም በአማራ ህዝብና በትግራይ ህዝብ ማከል አንዳችም የጥቅም ግጭት የለም ህዝብ ላይ ስታዩ አንዳችም የጥቅም ግጭት የለም የታሪክ መወራረስ አለ የማንነት መወራረስ አለ የሃይማኖት መወራረስ አለ መወራረስ ምን ተውን ተውና አንድ አይነት አንድ አይነት ነው መወራረስ ኢንዲስቲቢሽበል ቆም ያለም ከቆንቆ በቀር ላይ እንደሚለየው ነው ያለው ቀም ደሞ ብቻ በጣም እንግዲህ ለም የዘንድሮ ቋንቋ መወራረስ ስለሆነ ብዬ ነው እንጂ ከመወራረስ ባሻገር 90% እኮ የትግራይ ህዝብ ኦርቶዶክስ ነው እዚህ ስትመጣም አብዛኛው ኦርቶዶክስ ነው የስርዓቱንም ብናዩ ተመሳሳይ ነው ስለዚህ አሁን የተከጠ የመጣው ሁለተኛ ምዕራፍ በትግራይ ህዝብና በአማራ ህዝብ ማከል ጦርነት ለመለኮስ ዘን ፌደራል መንግስቱ እሳቱን ሊሞክ ኢሳያስ አፎርቂ እሳቱን ሊሞክ በውክልና ጦርነት የመዘጋጀት ዝንባሌዎች እያየን ነው ይሄንን ሰዎች ሊያዩት ይገባል አቶ ተመስገን እስከ ዛሬ አፋቸውን ዘግተው ያማራ ክልል ፕሬዝዳንት አሁን መጡና ፋኖን ሲያጠፉት እኮ ያሳደዱ ሲያጠፉት ነበር ታስታውሳ ይያሳደዱ ፋኖን አሁን ሰብሰባቸው ላይ ፋኖ የፋኖ መሪ ወይ የሚባሉትን አመጥቷል እሰየው እንኳን አመጥቷቸው የልዩ ኃይል የሚባለው ተመናምኖ እንዲቀር አርገውታል አማራ ክልል ላይ ስፖርስ የሁሉም ልዩ ኃይል ቢመናመን ደስ ይለኛል ነኝ ሁሉም ከሁሉም ከሆነ የሁሉ ያማራም የኦሮሞም የትግራይም የተባለ 29 ዙሪ ተሰለጠነው ምዛም ሚሊተሪ የሆነ ያለው ትግራይ በህግ ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ልዩ ኃይል ያቋቁሙ አይልም ስለዚህ በህግ መፍረስ ያለባቸው ናቸው የህግ ሲፈርስ ግን አንደኛው እየተጠናከረ አንደኛው እየተመናመነ አይደለም ሆነ ያለብህ ስለዚህ ነው አለ ያን ያሆነ አንድ ተቃውሞ የነበረው ልዩ ኃይል ይታገድ ሲባል እንዴ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል 31 ዙር 31 ዙር ድረስ አሁንና የሰለጠነ በዛ ላይ ደሞ ከሰለሟቅሩ ከስር ሰለሟቅሩ መነጋገር ነው የሚሻለው መዋቅሩ ህገ መንግስቱ መፍራስ አለበት እሱ ዚፈርስኮ ታያጅ የሚወልዳቸው የሚወልዳቸው ችግሮች በጠቅላላቸው ይከለ በሄራው ለልዩ ኃይል በለው ለሌላ ነገር ሁሉ በሄር እየሰጠ ያለው ህገ መንግስቱ ነውና እሱ ሌላ ጊዜ እናወራለን ኤኒዌይ ስለጥሩ ለጠም ስለዚህ ሁለተኛው ምራፍ የወቅቱ የሚዲያ ሞነ የማህበረሰብ የትግል አይነ ቁራኛ መከታተል ያለበት በትግራይ ህዝብና በአማራ ህዝብ ማከል ጦርነት ቢከፈት ማን ነው የሚጠቀመው ሆነ ይጠቀማል ቻቢያ ይጠቀማል ሌሎች የሁለቱ ኃይል መዳከም እኔኔ በላይ አረጋኛል ብሎ የሚያስብ ኃይል ይጠቀማል ስለዚህ ይሄ ሁለተኛ ምራፍ ተጀምሯል ብለን ነው የምናስበው የነበሩት የቃላት ውርወራዎች አንድ ቀደም ያልኩ አሁን አቶ ተመስገን ሰሞኑን እንደፈር ብሎ የሚናገረው ነገር በሌላ በኩል ህዋት አሁን ትግራይ ክልል ውስጥ በሙሉ 
የምታወራው እስከ ጦርነት ነው የሚል መረጃን ያለ እንግዲህ ጋንታ ይደር ከደርሶ ሆነ አለቀ ጠቅላላ ወሬው ተከባል ጦርነት ሊከፈት ብለው ተዘጋጅ ስንቃ ዘጋጅ ሁሉ የሚል ወሬዎች ነው ሌላው ተጠቃሚ ህዋት ነው በነገራችን ላይ አቆሱ ነው ምን ለዛ ነው ኮንዶ ማንዱ ፓርቲ ባይቶና የሚባለው መግለጫ ወጥቷል ዛሬ ያወጣው መግለጫ ላይ ህዝቡን በማስፈራራት በጦርነት ተጠቃሚ ደሞን ህዋት ይስ የጦርነት ድባብ ፈጥሮ የስልጣኑን ለማራዘም እየሰራ ነው ለማራዘም እየሰራ ነው ሚል ተሰርቷል እኔ ደሞ ባለኝ መረጃ እያንዳንዱ አካባቢ ላይ ጦርነት መጣብህ ኢሳይያስ መጣብህ እከሊ መጣብህ የሚል የህዝቡ ስነ ልቦና የጦርነት ስነ ልቦና እንዲሆን እየተደረገ ነው ይሄ ህዋት ያደረገ ያለ እኩይ እቡይ ተግባር ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ትግራይ ጋር ህዋት ይሄን አይነት አስቀያሚና አደገኛ ስራ እየሰራ ነው በዚህ በኩል ደግሞ ፌደራል መንግስቱን የለውበትም ይፍትራም ነውር ነው ኃጢያት ነው አገሬና ለወጋም ስለዚህ እርስ በራሳቸው የራሳቸው ጉዳይ የሚል አቅጣጫ ስላለ ይሄ አቅጣጫ እንዴት ነው የሚገጣው ሚል አንደኛ የትግራይ ህዝብና ያማራ ህዝብ relationship መፍትሄም ሲመጣ ማለት ነው በዝርዝር ነው ወያይበናታለን በህዋትን ወደ ጎን ትቶ እንዴት ነው በሁለቱ ህዝቦች መሐከል በሁለቱ ህዝብ ቀድም ያለ ነው መወራረስ የሚለግዘው እንተውና ሁለቱ ህዝብ ያለውን ታሪካዊ ያንዳንዱ ነገር እንዴት ነው መቀጠል ያለበት ሚል ውይይት ያስፈልጋል ከመንግስት ተሻግሮ ከፖለቲካ ፓርቲ ተሻግሮ የሚኖር ግንኙነት ያስፈልጋል ሁለተኛ የተዋዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትልቅ አላፊነት አለበት ትልቅ ምክንያቱም እዛ ክራክ ሲደረግ የኛውም ነው ክራክ የሚሆነው ስለዚህ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን ምክንያቱም አይታ አላላ ሮሚያ ክልል ማን ነው ጄኖሳይድ የተፈጸመበት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኦኬ የዛ ሪፍሌክሽን ነው የመጣ ያለው ስለዚህ ቀጣዩ የትግል ምዕራፍ የሚዲያውም የተቃላይ ምዕራፉ ከዚህ ከየትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ ማከል ያለውን ጉዳይ በጥሞና ማየት መከታተል ያስፈልጋል ግን ራሱን የቻለ ቶፒክ ማረግ ይጠቅማል ብዬ ነው ማሰበው አጭር ሐሳብ ለስጥ ነው ይታችልን እንጠቅለለው በዛ በሰሜን አካባቢ ግጭት መለኮስ የኦሮሞ ብሔረ በጥቅል የዘጉ የዘውግ ፖለቲካኞች በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ብሔረተኞች ህልም ነው አቶ ለንጮ ለታ በ1980ዎቹ በዚህ ሰዓት ንሱ አቢሲኒያውያን የሚሏቸው ተከፋፍለዋል ያው አማርኛና ትግርኛ ተናጋሪው ነው ይሄ ለኦሮሞ ጥሩ ጊዜ ነው ለኦሮሞ በህረተኝነት ማለታቸው ነው ጥሩ ጊዜ ነው በዚህ ሰዓት ላይ ስራችንን መስራት አለብን ብለዋል ሁለተኛ ከዚህ ግጭት ተጠቃሚ ግጭት ካልኖረ በስተቀር ጠብ ካልኖረ በስተቀር ሰርቫይቭ ማድረግ የማይችለው አስተሳሰቡ ለዩነትን የሊዩነትን እሳት ያቀጣጠሉ ማሞቅ ካልሆነ በስተቀር ሌላ የህይወት መስመር የሌለው ህዋት የሚባል ቡድን አለ በመጀመሪያ ተጠቃሚ የኦሮሞ በህረተኝነት ነው ቀጥሎ ተጠቃሚ ህዋት ነው ከዛ አብሮ ደሞ ደረጃውን እንደፈለጋችሁ መደቡት ሻቢያም ተጠቃሚ ነው ሻቢያ ወነግነ ህዋት በዛ አካባቢ በሚፈጠረው ግጭት በየደረጃቸው ተጠቃሚዎች ናቸው ስለዚህ ፖለቲካውን ከነዚህ መንጠቅ እስከ ተቻለ ድረስ ነው አገሪቱን ማዳን የህزبውን ሰላም መጠበቅ የሚቻለው ከሻቢያ ከወነግና ከህዋት ስለዚህ ከነሱ ከሱ ከዚህ ሶስትዮሽ ወጥ መድ መውጣት ያስፈልጋል እና አሁን እዛ አካባቢ ለመፍጠር የሚሞከረውንም ግጭት እንቢ በማለት በዛም በዚህም በኩል ተብሎ አሁን በሚያሳዝኑ ሁኔታ በዛና በዚህ ተብሎ የተከፈለው ምንም አይነት ለተለይ የምትችለው ነገር የሌለው ህዝብ መhall ግጭት ለመፍጠር አንድ አካል የራሱን ሌላ አካል ሲወጋ እንደ ማለት አድርጌ ነው የማስበው ነገራችን ላይ በጠቅላላ ላይ ለይ በጠቅላላ ለኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያን ሁሉ የማስበው እንዲህ ነው በተለይ ደግሞ እዛ አካባቢ ያለው ቁርኝት ኢንዲስቲንጉሽአብል ለተለወ በሚችል ደረጃ ፍጹም የሆነ ውህደት ያለው ፍጹም ፍጹም ሊባል በሚችል ደረጃ ያለው ውህደት ያለው ህዝብ ነው እንደገና እንዲጣላ ደም እንዲፋሰስ የተሞከረ ያለውና ይሄ በፍጹም በፍጹም መሆን የሌለበት ነገር ነው በነገራችን ላይ ይሄንን ጉዳይ ጉዳይ ብለው ህዝብ እንዲነቃና የግጭቱ በሄንን የሶስትዮ ሸሻቢያ የህዋትና የኦነግ እሳቢዎች ወጥመድ ሰለባ እንዳይሆን ጥረት ያደረጉ ያሉ ኢትዮጵያውያን በጠቅላላ ማመስገን ፈልጋለሁ በርካቶች ስለሆኑ አሁን ለጊዜው ሰማልጠቅስም እንጂ እየተሰራጨ ነው ይሄ ሐሳብ ፖል በኢትዮጵያውያን ሁሉ ግዜም ተስፋ እንዳደርግ ከሚያደርጉኝ ነገሮች አንዱ ይሄ ነው እና በጣም ትክክለኛ ነገር ነው አሁን የሚያነሳው ወይም በጣም መደገፈው ነገር ነው እዛ አካባቢ ግጭት እንዲለኮስ የሚደረገው ጥረት በፍጹም በህዋት በኩል የሚደረገውንም ትንኮሳ በፌደራል በኩል የሚደረገውንም ቱማታ በአማራ ክልል በኩልም የሚደረገውንም ዛቻው ዘተርፈ መስማትና 
ያንን ተቀብሎ ለዛ ብላሽ መስጠት ተገቢ አይደለም ማለት ከነዚህ ሶስትዮሽ ወጥመዶች መውጣት አገርና ህዝብን ይታደጋል የሚል መልእክት ማሻገር ፈልጋለሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁ አንዶ በመጨረሻት ቴዲ እኔ ሁሌም ካንተ ጋር ስውያይ እንደ ሐሳብ ማነሳው ስኪፈቱ ድረስ የህሊና ስረኞች መረሳት የለባቸው መስክንደር እና ይልቃል ድደቱ የህሊና እስረኞች ናቸው የፖለቲካ እስረኞች ናቸው በማህበራዊ ድረገጽ ያየውት ያለውት ዘመቻና ዓለም አቋረጥ እነዚህን የህሊና እስረኞች መዘከር በጣም በሚገርም መልኩ አንድ አንድ ራሳቸውን ደብቀው የኖሩ ሰዎች ሁሉ ተደናቅጠው እስክንድር ይፈታ ማለት ጀምሯል ራሳቸውን ደብቀው የነበሩ ሰዎች ይሄ መጣው በማንም አይደለም ይቅርታችን በደም ብልና ሀገራችን ነው ጥሩ ነው ጥሩ ነው የራሳቸው እንደብቀው ከመንግስት ጎን ተቀምጠው ወይ መንግስት እንዲያရግ ነው ብሎ ሲያስቡ የነበሩ ሰዎች የሆነስ ነገር ሲጽፉ እንኳን ሰው ከጀርባ እየመጣባቸው አንተ ከስክንድርን በልተ አስበልተ ወይም ደግሞ ስለ ስክንድር መጮህ አቀጥሮ ሲባሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ እየወጡ የህሊናው ስረኛ የፖለቲካ ስረኛው እስክንድር ያላንዳችሁ ኔታ ባስቸኮ ይፈታ ማለት ጀምሮ ስለዚህ ይሄ ድራይቪንግ ፎርስ የመጣው በሌላ በማንም ሳይሆን በማህበራዊ ድረገጽ በሚዲያ በሚደረጉ ግፊቶች ናቸው አየ ይሄ አንድ አንድ ኃይሎች ሊገፉ ይችላሉ ሲገፉ ነው የሚመጡት ደንግጠው ማለት ነው ነገር ግን አሁን ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ባዶ ቢሆን ነው የነስክንድር ፎቶ ቢጠፋ ኖሮ እስክንድር ከኢትዮጵያ ይበልጥም ከምናምን አይበልጥም ይለው ፕሮፖጋንዳ በልጡ ቢሆን ኖሮ ገባ እስክንድርን አናንሳ ማንሳት የለብንም በዚህ ሰዓት የሚለው ሐሳብ በልጡ ቢሆን ኖሮ በየመድረኩ በየስብሰባው በየሰላማይ ሰልፉ ባይኖር ኖሮ ፌስቡኩ ማህበራዊ ድረገጽ ኪውተሩ ይሄን ባይገልጽ ኖሮ እነዛ ሰዎች ተገላገሉን ብለው እንቅልፋቸውን ይተኙ ነበር ነገር ደሞ እስክንድር ሲመጣ የሰላማይ ታጋዩ ብለው ሊጽፉ ይችሉ ነበር ዛሬ ጎራው በግልጽ ጎራውና መስመሩ ለይቷል በነገራችን ላይ ትላንት በስክንድር ስም ገንዘብ ሲሰበስቡ የነበሩ ፎቶግራፍ ሲሸጡ የነበሩ ግጥም ሲገጥሙ የነበሩ ሰዎች ጮታቸው ለጮውትን ሰዎች እንዴት እንደምታቸው ፕሮግራም የሚሰሩት እንደሱ ነው እንዴት አርገን ኤርሚያስን እንደምታው እንዴት አርገን ቴዲን እንደምታው እንዴት አርገን ሀብታሙን እንደምታው ኢትዮሶስ ሰሳን እንደምታው ሪዮትን እንዴት አርገን እንደምታው ይሄ የኤርሚያስ የሀብታሙ የቴዲ ጉዳይ አይደለም የስክንድር ጉዳይ ነው የይልቃል ጉዳይ ነው የ የልደቱ ጉዳይ የሊና ስረኛ ነው የሰለማምን ማለት የናስተር ጉዳይ ነው የየነሂሩት ጉዳይ ነው ስለዚህ ኢቭን ብዙ ያልተወራለት ባይዘ ወይ የ የ የድሬዶዋ ልጆች አመራሮቹ ተመሳሳይ አይፈጠሩ ልጆች እስር ገብተዋል በደም ያልተወራላቸው ይሄን ላነ ሳይፈልኩት ቴዲ እንቅስቀሴ በመደረጉ ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሞቶኮ ከኢትዮጵያ ይበልጥም ያጠፋ ነው ነገር ካለ እናውጣቸዋለን በእንትን ፈታቸዋለን አሉ አየ ምን ያህል እንቅስቀሴው ከፍ እንዳለ መጣዩ ማለት ስለዚህ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላለፈው መልእክት ለህሊና ስረኞች ቆም ያለው ለሚሉ የሚያስተላልፈው መልእክት ዛሬም ነገም ከነቆዳ አንዳች ተስፋ ሳይቆርጡ የነዚህን ሰዎች ምስል የነዚህን ሰዎች ግብር ንግግሮች በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ የተቆረጡ የሚወጡ ንግግሮች ምን አይነት ሰላማዊ ታጋዮች እንደነበሩ የሚያሳዩ ጽሁፎች አሉ። ሻማ ማብራቶች አሉ የሰሙት ያለው ተሻማ ማብራት። ቻፕተሮች አሉ ቻፕተሮቹ እየተደራጁ ነው። ይሄንን ማድረግ ያስፈልጋል ላንተ በዚህ ዩቲዩብ ለማድረግ አቶ ገለታው ዘለቀም ወደዚህ መጥቷል ለተወሰነ ቀን አውቃ ካወክ እሱንም ኢንተርቪው ማድረግ መወያየት ያለው ነገር ሰዎች እንዲያቁ በዚህ ካንሳው አይቀር በጣም በቅርቡ ምናልባት በ ባንድ ወይ በሁለት ቀን ውስጥ ሰፋ ያለ ቆይታ እናደርጋለን ጥያቄዎች እንድት ጥያቄዎቻችሁን መመለስ የምትችሉበት ከእናንተ ጋር በቀጥታ መገናኘት የምትችልበት መድረክ እንፈጥራለን ከዚህ በፊት ከስክንደርጋ በተደጋጋሚ ያደረግ ነውና በጣም ውጤታማ የነበረ ውይይቶች አካሄደናል ለምታውቁት ዛሬም አሁንም ከአቶ ገለታው ዘለቀ ጋር ይሄንን እናደርጋለን ስለዚህ ጠብቁልና በጣም ጥሩ ነጥብ ያነሳው እኔ ለስክሄ የስክንድርና ኢትዮጵያ ነገር የኢዘር ኦር ምርጫ ወይ ስክንድር ወይ ኢትዮጵያ ብለው የሚሉት ሰዎች ከትልቅ ይቀርታ ጋር አጭበርባሪዎች ናቸው ይሄ ነው የማስበው ነው ምክንያቱም ለስክንድር መቆም ለኢትዮጵያ መቆም ለስክንድር መቆም ለፍትህ መቆም ለስክንድር መቆም ለርትህ መቆም ስለዚህ 
ስለ ስክንድር ስንል ከ ከ ከ ስክንድር አዳነቻ ይበልጣባቸው ወለች አ አሁን ለነሱ ኢትዮጵያ አዳነች ናት አዳነቻ ይበልጣባቸው ወለች በስክንድር ልብ ውስጥ ያለችው ኢትዮጵያ አንድት መጣ ነው ምኞቴ ፍላጎቴ ጥረቴ ይሄ ሁሉ ማለት ማረጋቸው ነገሮች ሁሉ ማደርገው እስክንድር እንትመጣ የሚሻት ኢትዮጵያ እንት መጣ ነው የስክንድር ነፃነት ሲረጋገጥ የባልደራስ ነፃነት የአብሮነት ነፃነት ሲረጋገጥ ያቺ የምሻት ኢትዮጵያ የመምጣት እድሏ እየሰፋ እንደሚሄዳው ቃል ነው ስለዚህ ለስክንድር ለባልደራስም ሆነ ለሌሎቹ መቆም ለዛችን የልብ ውስጥ ላለችውና እንትመጣ ለምሻት እንትመለስ ለምሻት ሁሉም ኢትዮጵያን የጋራ ባለቤት ነው የሆኑባት ኢትዮጵያ እንደገና እንትመጣ ከከዘውግ የጸዳ ፖለቲካ የምትተካይ የሰለጠነ ፖለቲካ የምትተካይ ኢትዮጵያ እንድትመጣ እድሉን ይያመቻቸው እንደሆንኩ አውቃለሁ አስባለሁ ስለዚህ ስለ ስክንድር ስቆም ስለ ሀገሬ እየቆምኩ ነውና ስለ ኢትዮጵያ እየቆምኩ ነውና ስለ ስክንድር ስለ ሌሎቹ መጮህ በፍጹም ለናቋረጠው የሚገባ ነገር አይደለም በፍጹም እና ይሄንን በየእለቱ ዘመቻ ማካሄድ የምትፈልጉ ሰዎች ትብብር ይጠይቃችሁናላችሁ የምንችለውን ያደረግን ነው እንቀጥልበታለን ማናቸውንም እንቅስቃሴዎቻችሁን በትነግሩ ለመዘገብ ፈቃደኛነን ዘመቻ ከጀመራችሁ አምፕሊፋይ ለማድረግ ይበለጠ ለማስተጋባት ፈቃደኞች ነን በ2002 4158 ላይ ወይ በጽሁፍ ወይ በደምጽ ወይ በማናቸው መልኩ መልእክት ልትልኩልን ይችላልላችሁ 2002 4158 4158 በጣም አመሰግናለሁ ወይርመ እሺ እሺ ቴዲ እኔም ዘይት እዚህ ይሁን ላችሁ ሁላችሁንም ይርመስንም በጣም አመሰግናለሁ የዛሬ ቤታችን በዚህ ተጠናቀቀን ቸርክ ዘይት